ക്രയവിക്രയത്തിന് അധികാരപ്പെടുത്തുകയും എന്നാൽ അത് നിന്റെ പൂർണാധികാരത്തിൽപ്പെട്ടതല്ലെന്ന് അവനെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു അതിനല്ലാഹു എന്തു പറഞ്ഞു അതിനല്ലാഹു എന്തു പറഞ്ഞു മിമ്മാറിനാഹും എന്നാണ് നാം അവനു നൽകിയതിൽ നിന്ന് അവർ ചെലവാക്കുന്നു അപ്പോ സമ്പത്തിന്റെ പരമാധികാരം ആരുടെ കയ്യിലാണ് താനും അള്ളാഹുവിന്റെ താൻ മിമ്മാറിനാഹും നാം അവർക്ക് നൽകിയതിൽ നിന്നാണ് എന്തു ചെയ്യുന്നത് അവർ ചെലവാക്കുന്നത് അപ്പോ അധികാരം അള്ളാഹുവിനാണ് പക്ഷേ അതിന്റെ ഒരു പൊസിഷൻ അതിനെ കൈപ്പിടിയിലാക്കാനുള്ള ഒരു അവകാശം ആർക്ക് അള്ളാഹു കൊടുക്കുന്നു ആർക്ക് കൊടുക്കുന്നു പൗരന് കൊടുക്കുന്നു അപ്പൊ സ്റ്റേറ്റ് ഒരു പരമമായ അധികാരത്തിന്റെ മൂർത്ത ഭാവമായി ഇസ്ലാമിക് സ്റ്റേറ്റിൽ നിലനിൽക്കുന്നില്ല എന്നാലോ സ്റ്റേറ്റ് സമ്പന്നനെ മാത്രം കയ്യിലിരിക്കുന്ന സമ്പത്ത് അവന്റെ അധികാരത്തിന് മാത്രം നിൽക്കാൻ അനുവദിക്കുന്നുമില്ല കാരണം ആ സമ്പത്ത് പാവപ്പെട്ടവരിലേക്ക് ഒഴികൽ നിർബന്ധമാകുന്നു എന്ന് അള്ളാഹു എന്ത് ചെയ്യുന്നു നിശ്ചയിക്കുന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് സ്റ്റേറ്റിനു തന്നെ കിട്ടിയ സമ്പത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് സ്റ്റേറ്റിന് തന്നെ അതായത് ഇസ്ലാമിക രാജ്യത്തിന് കിട്ടുന്ന സമ്പത്ത് പോലും അതിന്റെ പ്രത്യേകത അത് അള്ളാഹുവിന് റസൂള്ളതാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പൊതുഖജനാവിനുള്ളതാണ് പക്ഷെ അവിടെ നിൽക്കുന്നില്ല പിന്നെ എങ്ങനെ പോകണം വലിതിൽ കുർബ അവിടെ ആ കുർബ അഹുലുൽ ബെയ്ത്താണ് അതായത് പ്രവാചക കുടുംബമാണ് ആ കുടുംബത്തിന് എന്തുകൊണ്ട് സാധാരണ മനുഷ്യരുടെ സക്കാത്തിന്റെ വിഹിതത്തിൽ ഇസ്ലാം ഒരിക്കലും പ്രവാചക കുടുംബത്തിന് യാതൊരു അധികാരവും നൽകുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് അത് പിന്നെ പിന്നെ സമ്പത്തിന്റെ അഴുക്കാകുന്നു എന്നാണ് അള്ളാഹു വിദ് റസൂൽ സല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം ആരെ പഠിപ്പിച്ചത് തന്റെ കുടുംബത്തെ പഠിപ്പിച്ചത് മഹാനായ സയ്യിദിന ഹുസൈൻ അലി അള്ളാഹു അനുഹു എന്ന കുട്ടി ഒരു കാരക്ക എടുത്ത് ഭക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി വന്ന് ആ കാരക്ക വായിലിട്ടപ്പോ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് ഓടിച്ചു തന്നു സല്ലാഹു അലി വസ്ലം എന്നിട്ട് അള്ളാഹു വിൻ്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു മോനെ കഹ് കഹ് ഇത് 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 കക്കണം നമ്മൾ പറയില്ല പുറത്തേക്ക് എടുക്കണം തുപ്പണം എന്താ കാരണം ഇത് ജനങ്ങളുടെ സമ്പത്തിന്റെ അഴുക്കാണ് ഇത് മുഹമ്മദ് നബിയുടെ കുടുംബത്തിന് അള്ളാഹു ഹലാലാക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് സയ്യിദ് റസൂൽ അപ്പൊ ഇത് വലിതിൽ കുർബ വൽ എത്താമ പിന്നെ ഉള്ളത് എത്തീമുകൾക്കുള്ളതാണ് വൽ മസാക്കീൻ മിസ്കീൻമാർക്കുള്ളതാണ് വബിനു സബീൽ ഇബിനു സബീൽ അതായത് നല്ല ഉദ്ദേശ ലക്ഷ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി യാത്ര ചെയ്യുന്ന ആളുകൾക്കുള്ളതാണ് അതായത് സമൂഹത്തിലെ അത്തരത്തിൽ സാമൂഹികമായ വിതരണ ക്രമത്തിന്റെ ഭാഗമാക്കി അള്ളാഹു അത് നിശ്ചയിച്ചു എന്തിനാണ് അങ്ങനെ നിശ്ചയിച്ചത് അള്ളാഹു പറഞ്ഞു കൈലായക്കൂന ദൂലത്തൻ ബൈനൽ അഗനിയ ഈ ഇതാണ് ഞാൻ പറയുന്നു എന്താണ് ഇസ്ലാമിന്റെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം എന്ന ചോദ്യത്തിന്റെ ഉത്തരത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതാൻ പറ്റിയ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഉത്തരം കൈലായക്കൂന ദൂലത്തൻ ബൈനൽ അഗനിയ എന്നാണ് നിങ്ങൾ ആ മുദ്രാവാക്യം പഠിച്ചു വെച്ചോളൂ എന്താണ് പറഞ്ഞേ കൈല അല്ലെ ഇവിടെ ഉണ്ട് സീറ്റ് ഇങ്ങോട്ട് പോരെ സമ്പന്നരുടെ കൈകളിൽ ഇത് കിടന്ന് കറങ്ങാതിരിക്കണം എന്നതാണ് അള്ളാഹു ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സമ്പന്നരുടെ കൈകളിൽ ഇത് കിടന്ന് കറങ്ങാതിരിക്കണം ഏത് സമ്പത്ത് സമ്പന്നരായ ഒരു പറ്റം ആളുകളിൽ മാത്രമായി അത് നിക്ഷേപിക്കപ്പെടുകയും അത് സമൂഹത്തിന്റെ താഴേക്കിടയിലേക്ക് പ്രയോജനകരമായി ഭവിക്കാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു എന്ന് വന്നാൽ അതൊരു ക്ഷേമരാഷ്ട്രത്തിന്റെ സങ്കല്പത്തിൽ ഒരിക്കലും വരാൻ പറ്റുന്നതല്ല ആ രീതിയിൽ ഇത് ഇത് കേവലം ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമല്ലല്ലോ ആണോ സാമ്പത്തിക ക്രമം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് ലോകത്തിന്റെ പ്രശ്നമാണ് അവിടെയാണ് എത്ര മനോഹരമാണിത് നമ്മൾ ഇതിനെ ഇങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കാതെ പോവുകയും നാം കേവലം ഇതൊരു മതത്തിന്റെ ആത്മീക വർത്തമാനം മാത്രമായി ചുരുക്കുകയും ചെയ്യുന്നതെന്തെ ഇന്ന് ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം തന്നെ ഇതാണല്ലോ എന്താണ് ഇന്ത്യയിൽ ഒരു ശതമാനം വരുന്ന ധനികന്റെ കയ്യിൽ അമ്പത്തിയെട്ട് ശതമാനം ടോട്ടൽ വെൽത്ത് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഉണ്ട് അല്ലെ ഇത് കണക്കാണ് ഈ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിലെ കണക്കാണ് ഒരു ശതമാനം വരുന്ന ബില്ലനേഴ്സ് അവന്റെ കയ്യിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ അമ്പത്തിയെട്ട് ശതമാനവും സമ്പത്തും പിന്നെ അതിന്റെ താഴെയുള്ളവരും താഴെയുള്ളവരൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കോടികൾ എവിടെയാണ് നിരത്തിലാണ് കോർപ്പറേറ്റുകൾക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാവുന്നത് മുഴുവൻ ചെയ്ത് നമ്മുടെ പ്രധാനമന്ത്രി എന്താ ചെയ്യുന്നത് മനുഷ്യന് പറയാൻ നാണിക്കുന്ന 
ശൗചാലയങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാൻ അങ്ങനെയല്ലോ അയാൾ പറയണത് ആ പറയണ പ്രയോഗം തന്നെ വളരെ മോശമാണ് അത് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കാരണം വെച്ചാൽ ലോകത്തിന് മുമ്പിൽ ഞങ്ങൾ ഇന്ന് വരെ കക്കൂസ് പണിതിട്ടില്ല എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രധാനമന്ത്രി ലോകത്ത് എവിടെയെങ്കിലും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് അല്ല അത്ര മെനഘട്ട തരത്തല ഇതുവരെ ഞങ്ങൾക്ക് കക്കൂസ് ആയിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ നമ്മൾ പറയോ സാമാന്യൻ അല്ലെ ഇതുവരെ ഞങ്ങൾ കക്കൂസ് ആയിട്ടില്ല എന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ നടക്കേണ്ട അതിന്റെ സ്വാഭാവികമായ ഒരു രാഷ്ട്ര നിർമ്മാണ പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായി നടക്കേണ്ട ഒന്ന് അവനവന്റെ നാണക്കേട് ലോകത്ത് പരസ്യം ചെയ്ത ഒരു പ്രധാനമന്ത്രിയാണ് ഇന്ത്യക്കുള്ളത് എന്ന് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയേ നോക്കൂ നിങ്ങൾ അമ്പത്തിയെട്ട് ശതമാനവും സമ്പത്തും ഇന്ന് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഒരറ്റ ഒരു ശതമാനം മാത്രം വരുന്ന ധനികന്റെ കയ്യിലാണ് അതായത് അംബാനിമാരുടെയും അതുപോലെ അസീം പ്രേംജിയുടെയും ഒക്കെ കയ്യിലിരിക്കുന്ന സമ്പത്താണ് ഇന്ത്യയുടെ പകുതി ഏ അതെ അമ്പത്തിയെട്ടാകുമ്പോ ഇന്ത്യ പകുതിയിൽ കൂടുതൽ അതായത് അപ് ടു സിക്സ്റ്റി പെർസെന്റേജ് ഓഫ് വെൽത്ത് ഓഫ് ഇന്ത്യ അത് ഇന്ത്യയിലെ സമ്പന്നനായ ഒരു ശതമാനം മാത്രം വരുന്ന ഒരു വിഭാഗത്തിന്റെ കയ്യിലെത്തുന്നു അവന്റെ കൈകളിൽ മാത്രം ഇരിക്കുന്നു അവന്റെ കോർപ്പറേറ്റിസമാണ് അധികാരവും അതോടൊപ്പം തന്നെ സകലമാന അധർമ്മവും ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഫാസിസം ഷുഡ് more properly be called corporatism fascism ta vilikapadendathu corporatism nanu nachal corporate vilku avashyamayadana fascism cheyidu konde irikkunathu since it is the merger of state and corporate power yadarthathil adu ee state indeyum corporate indeyum power gal koodi orumichu cheralana merge cheyapadalanu idu mussolini paranadana fascism de kurichu nanu പിന്നെ പറയപ്പെടുന്നത് ഞാൻ അതിന്റെ കൂടുതൽ അതിലേക്ക് പോയിട്ടില്ല പക്ഷേ മുസോളിനി എന്ന ഫാസിസ്റ്റു തന്നെ പറയുന്നു കോർപ്പറേറ്റിസം ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഈ സീക്വൽ ടു ഫാസിസം ഫാസിസം തന്നെയാണ് കോർപ്പറേറ്റിസം അതെന്തുകൊണ്ട് ഫാസിസം കൈയടക്കി വെക്കുന്ന അധികാര പ്രവണതക്കാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഫാസിസം എന്ന് പറയുന്നത് ആ കൈയടക്കി വെക്കുന്ന അധികാര പ്രവണതയെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ബോധിപ്പിക്കുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് സമ്പത്തിന്റെ അധികാരമാണ് മറ്റൊന്നുമല്ല സമ്പത്തിനെ മതം എന്നൊക്കെ വെറുതെ പറയാണ് എന്താണ് സത്യത്തിലുള്ളത് മതത്തിനപ്പുറം സമ്പത്തിന്റെ അധികാരമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ അങ്ങനെ ആകാനേ പാടില്ല ഒരു വലിയ കോർപ്പറേറ്റ് ഇസ്ലാമിൽ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവനവന്റെ സമ്പത്തിന്റെ അധികാര അഹങ്കാരങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന ഒരു വിശ്വാസിയും പിറക്കാൻ പാടില്ല സമ്പത്തുണ്ടാവാം പക്ഷെ ആ സമ്പത്ത് എന്താവാൻ പാടില്ല എന്തേത് മാത്രമാകുന്നു എന്ന് നിശ്ചയിക്കാൻ ഒരു മുമ്മിനായ പണക്കാരന് കഴിയില്ല അതുകൊണ്ടാണ് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് കൈലായ കൂന ദൂലത്തൻ ബൈന ബൈനൽ അഗ്നിയ ഇമിൻകും നിങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽപ്പെട്ട ഒരു സമ്പന്നന്റെയും കൈകളിൽ മാത്രമായി ഇത് കിടന്ന് കറങ്ങരുത് ഏത് കിടന്ന് കറങ്ങരുത് ഈ സമ്പത്ത് കിടന്ന് കറങ്ങാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ഇക്കോണമിയെ കുറിച്ച് ആധുനിക സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തെ കുറിച്ചുള്ള നിരൂപണങ്ങൾ എപ്പോഴും അവസാനം പരിഹാര മാർഗമായി പറയാറുള്ളത് ഇസ്ലാമിക് ഇക്കോണമിയാണ് കഴിഞ്ഞ യു പി എ ഗവൺമെന്റ് കാലത്താണ് ഇന്ത്യ ഒഴിച്ച് മറ്റു രാജ്യങ്ങൾ മുഴുവനും വലിയ ഗ്ലോബൽ റിസഷന് വിധേയായി വലിയ സാമ്പത്തിക മാന്ദ്യം രാജ്യത്ത് ലോകത്തുണ്ടായി അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള വലിയ രാജ്യങ്ങളിലെ വലിയ ബാങ്കുകൾ തകർന്നു ഇന്ത്യ പിടിച്ചു നിന്നു അന്ന് ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രി ഇന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിയല്ല അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ലോകത്തെ വലിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിലെ ഗസ്റ്റ് ലെക്ചറാണ് ഇന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രിക്ക് ആ യൂണിവേഴ്സിറ്റികളുടെ തട്ടുകടയിൽ പോയി ചായ ഉണ്ടാക്കാനാവും ഈ പ്രധാനമന്ത്രി അങ്ങനെ ആയിരുന്നില്ല അയാൾ ഗസ്റ്റ് ലെക്ചറാണ് വിസിറ്റിംഗ് പ്രൊഫസറാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു അവസാനത്തെ പണി ഈ ലോകം ഇന്ന് നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങളുടെ പരിഹാരം ഇസ്ലാമിക സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രയോഗവൽക്കരണമാണ് ഏതാണ് ഇസ്ലാമിക സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ പ്രയോഗവൽക്കരണം അന്ന് ജീവിച്ചിരുന്ന വളരെ പ്രമുഖനായ മറ്റൊരാളാണ് ഇന്ത്യ കണ്ട ഏറ്റവും പ്രഗത്ഭനായ നിയമ പണ്ഡിതന്മാരിലൊരാളാണ് ജസ്റ്റിസ് വി ആർ കൃഷ്ണയ്യർ കൃഷ്ണയ്യർ പറഞ്ഞു ഇസ്ലാമിക് ഫൈനാൻസ് ഹാവ് പ്രൂവൻ സക്സസ്ഫുൾ ഇൻ പോവർട്ടി അലിവേഷൻ ആൻഡ് പ്രൊമോട്ടിംഗ് സസ്റ്റൈനബിൾ ഗ്രോത്ത് ഇൻ മെനി കൺട്രീസ് ഇൻക്ലൂഡിംഗ് ദ യുണൈറ്റഡ് സ്റ്റേറ്റ്സ് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് വെരി റെലവെന്റ് ഇൻ ഓൺ ഇൻ അവർ കൺട്രി വെർ ട്വന്റി മില്യൺ പീപ്പിൾ ആർ സ്റ്റാവിങ് ട്വന്റി മില്യൺ പീപ്പിൾ ആർ സ്റ്റാവിങ് നോക്കണം നിങ്ങൾ ഇസ്ലാമിക്
എലിവേഷൻ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന വിഷയത്തിൽ ഇസ്ലാമിക് ഫൈനാൻസ് വിജയിച്ചു ഹസ് പ്രൂവൺ അത് തെളിയിച്ചതാണ് ലോകത്ത് തെളിയിച്ചതാണ് മദീന സക്കാത്ത് സ്വീകരിക്കാത്തവന്റെ നാടായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു സിറിയയുടെ ഒരു ഭാഗം നിയന്ത്രിച്ചിരുന്ന മഹാനായ അമ്രബില്ലാസ് റലിയല്ലാഹു അനുഹു റോമയുടെ സമ്പത്ത് അത് ഇസ്ലാമിന്റെ കൈകളിൽ വരികയും അങ്ങനെ ഇസ്ലാമിക ഭരണകൂടത്തിന്റെ ഉള്ളിലെ മനുഷ്യർക്ക് മുഴുവൻ അത് വിതരണം ചെയ്യുകയും ചെയ്തിട്ടും ബാക്കിയായപ്പോ ഞാനിത് മദീനയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാണെന്ന് പറയുമ്പോൾ മദീനയുടെ ഭരണാധികാരി പൊട്ടിക്കറിയുന്നു ആവശ്യമല്ല ഇവിടെ ഇതിവിടെ ആവശ്യമില്ല സമ്പത്ത് അത്രമേൽ സമ എന്താ പിന്നെ ആ സൊസൈറ്റിയെ സമീകൃതമാക്കുന്ന വിധം അള്ളാഹു റബ്ബുൽ ഇസത്ത് ഈ സമ്പത്ത് കൊണ്ട് ആ ജനതയെ ശുദ്ധാക്കി ആ രീതിയെ കുറിച്ചാണ് പിന്നെ വി ആർ കൃഷ്ണയ്യർ പറയുന്നത് അത് തെളിയിക്കപ്പെട്ട ഒരു വസ്തുതയാണ് ഈ തെളിയിക്കപ്പെടൽ എന്ന് പറയുന്നതിനെ ഞാൻ പറയാം നമ്മൾ കുറെ കാൽപ്പനികമായ കഥകൾ പറഞ്ഞതല്ല ഇസ്ലാം ഒരു പുഷ്പക വിമാനം ഉണ്ടായിരുന്നു ഒരാൾക്ക് അദ്ദേഹം അങ്ങനെ അങ്ങ് യാത്ര ചെയ്തതാണ് മറ്റൊരാൾക്ക് പത്ത് തലയുണ്ടായിരുന്നു ഇങ്ങനത്തെ കാൽപ്പനിക കഥകളല്ല ആണോ എവിടെയെങ്കിലും ഉണ്ടോ അങ്ങനത്തെ കാൽപ്പനിക കഥ മറിച്ച് ഇത് പ്രൂവ് ചെയ്യപ്പെട്ടതാണ് ഇത് തെളിയിച്ചതാണ് ചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ 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 നടന്നു സോ ആൻഡ് സോ ഇങ്ങനെ നടന്നു ചരിത്രത്തിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിച്ചു കാണിച്ചു ചരിത്രത്തിൽ ആ മനുഷ്യന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന സാമൂഹിക പരിഷ്കരണത്തിന്റെ വിജയം ഇന്നത് ഇന്നത് ഇന്നതായിരുന്നു അങ്ങനെയല്ലേ അതുകൊണ്ടല്ലേ ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് പറബ്സ് ആൻഡ് ഹൗ ദേ സ്പ്രെഡ് റാപ്പിഡ്ലി ഓവർ ഏഷ്യ യൂറോപ്പ് ആൻഡ് ആഫ്രിക്ക ആൻഡ് ഓഫ് ദർ കൾച്ചർ ആൻഡ് സിവിലൈസേഷൻ വിച്ച് ദേ ഡിവലപ്ഡ് ഈസ് വൺ ഓഫ് ദ വൺ ഡേസ് ഓഫ് ഹിസ്റ്ററി എന്ന് ഇന്ത്യയുടെ മുൻ പ്രധാനമന്ത്രി അതായത് പണ്ഡിറ്റ്ജി പ്രഥമ പ്രധാനമന്ത്രി പറയുന്നു ഇന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി വെച്ച് ബാക്കിയുള്ളവരൊക്കെ സാമാന്യനെ സമ്മതിക്കണം ഒന്നാം പ്രധാനമന്ത്രിയുടെ കാര്യം പറയാനില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതായത് അഞ്ചു മാസത്തെ ജയിലിൽ കിടപ്പുകൊണ്ട് ലോകത്തിന് സമ്മാനിച്ച ഒരു ക്ലാസ് കൃതിയാണ് ദ ഡിസ്കവറി ഓഫ് ഇന്ത്യ നിങ്ങൾ വായിച്ചിട്ടോ അത് അഞ്ചു മാസേ അഞ്ചു മാസം കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരു പേപ്പർ എഴുതൂല ഒരു ഒരു പേജ് എഴുതോ വലിയൊരു ക്ലാസിക് വർക്ക് ആണത് ചെറുതല്ല ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പരന്ന് മനോഹരമായി ഇങ്ങനെ ഒഴുകി പോകുന്ന ഒരു 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 എഴുത്തുശീലമാണ് പണ്ഡിറ്റ്ജിയുടെ ഇത് നിങ്ങൾ പണ്ഡിറ്റ് ജിയെ വായിക്കണം എന്ത് രസമറിയോ ഓരോന്ന് ഇങ്ങനെ 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 ആ പ്രസംഗമായാലും പിന്നെ ആ എഴുത്ത് സമീപന രീതി ആയാലും നല്ല രസം അപ്പൊ തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പല്ല ദ സ്റ്റോറി ഓഫ് അറബ്സ് ആൻഡ് ഹൗ ദേ സ്പ്രെഡ് റാപ്പിഡ്ലി ഓവർ ഏഷ്യ യൂറോപ്പ് ആൻഡ് ആഫ്രിക്ക ആൻഡ് ദർ കൾച്ചർ ആൻഡ് സിവിലൈസേഷൻ which they developed is one of the wonders of history endu structure anadu idu rasana idu ingane vaichu povumbo adu ingane angane 5 6 maasam kondu or pustaka edan edu pustaka aanu 200 page ulla pustaka alladu edan 1600 page ulla discovery of india india da atmavilekku teerthayathra nadathan aagrahikkunna aarkum vaikkan kazhiyunna or pustaka aanu discovery of india logathinte charithrathinte aatmavinte cheppu thorakkan aarkengil aagraham undengil അതിനു പറ്റുന്ന പുസ്തകമാണ് അദ്ദേഹം വീണ്ടും ജയിലിൽ കിടന്നപ്പോൾ എഴുതിയ ദ ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി ദ ഗ്ലിംസസ് ഓഫ് വേൾഡ് ഹിസ്റ്ററി അല്ലേ നിങ്ങൾ കുട്ടികൾ ഇതൊക്കെ വായിക്കണം ഇങ്ങനെ വെറുതെ അന്ന് മുട്ടാണെന്ന് പറയാം നിങ്ങളുടെ പുസ്തകം മാത്രം വായിച്ചാൽ പോരാ നിങ്ങൾ വായിക്കണം ഇതൊക്കെ വളരെ സംഭവമാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് ഈ രീതിയിൽ ഇസ്ലാം പിന്നെ പിന്നെ അത് തെളിയിച്ചതാണ് ഇറ്റ് ഹാസ് പ്രൂവൻ അത് തെളിയിച്ചതാണ് എന്തു തെളിയിച്ചു ചരിത്രത്തിൽ ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെയൊക്കെ നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് മനുഷ്യന്റെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഡിവൈസസുകൾ മാറാം പക്ഷേ മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതിയെ മാറ്റാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാവണ്ടോ ഡിവൈസ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്നും മാറൂലേ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് കണ്ണടെങ്കിൽ ഈ കണ്ണട വലിയ ഇടങ്ങറ ആ സമയം വല്ല കണ്ണിൽ ഫിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഓരോ ധാരണ നല്ലതാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട് അപ്പോ എന്താ പറഞ്ഞാൽ ഓരോന്നും ഇങ്ങനെ മാറി മാറി വരും പക്ഷെ കണ്ണിന്റെ പ്രശ്നങ്ങൾ മാറുമോ അത് നാൽപ്പത് വയസ്സാകുന്ന ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്നത് ഉണ്ടാകും അമ്പത് വയസ്സാകുന്ന ഒരാൾക്ക് ഉണ്ടാകാവുന്നുണ്ടാകും അറുപതിലെത്തുമ്പോ എന്തുണ്ടാകും അതൊക്കെ പ്രകൃതിയെ നടക്കേണ്ടതാണ് മനുഷ്യന്റെ മനോവിചാരങ്ങൾ മാറോ ഇല്ല അതായത് എന്താണോ അഷ്റ
മദ്യത്തോടുള്ള മനോഭാവമാവട്ടെ ധർമ്മ വിചാരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ആവട്ടെ എല്ലാത്തിനും എന്താണ് അന്ന് പറഞ്ഞത് അതൊക്കെ ഇന്നും പ്രസക്താണ് അപ്പൊ എന്റെ മാറണ്ടുള്ളൂ ഡിവൈസുകൾ ഇങ്ങനെ മാറിക്കൊണ്ടിരുന്നാൽ മതി ഉപകരണങ്ങളെ മാറുന്നുള്ളൂ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനുഷ്യൻ മാറുന്നില്ല അപ്പോൾ അന്നുണ്ടായിരുന്ന ചരിത്രം അന്ന് തെളിയിക്കപ്പെട്ടതുപോലെ ഇന്നും തെളിയിക്കപ്പെടാവുന്നതാണ് പറഞ്ഞ മനസ്സിലായോ അന്ന് ഏതൊരു സമൂഹത്തെയാണോ ആ രീതിയിൽ ഉദ്ധരിക്കുകയും ആ രീതിയിൽ വിജയിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തത് ആ ഇസ്ലാം അതേ അർത്ഥത്തിൽ പ്രയോഗവൽക്കരിക്കപ്പെട്ടാൽ ഇന്നും വിജയ സാധ്യതയിൽ തന്നെയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് അതായത് അതൊരു ഏ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ട് മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഒരു സംഭവം മാത്രമാണെന്നും ആ പതിനാല് നൂറ്റാണ്ടുകൾക്ക് ശേഷം ഇന്ന് ഇരുപത്തിയൊന്നാം നൂറ്റാണ്ടിൽ പ്രയോഗിക്കാൻ പറ്റാത്തതാണ് ഇസ്ലാം എന്നും പറയാൻ സാധ്യമല്ല മറിച്ച് എന്താണ് അന്ന് പ്രയോഗിക്കപ്പെടുകയും അന്ന് അത് വിജയിക്കുകയും ചെയ്തതാണെങ്കിൽ ഇന്നും വിജയിക്കാൻ ഇസ്ലാമിന് കൽപ്പുണ്ട് എന്നർത്ഥം അതുകൊണ്ടാണ് ഇദ്ദേഹം പറയുന്നു ഇറ്റ് ഈസ് വെരി റിലവന്റ് ഇൻ അവർ കൺട്രി ഈ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രം ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രസക്തമായി നിൽക്കുന്നത് നമ്മുടെ നാട്ടിലാണ് വേർ ടു ട്വന്റി മില്യൺസ് പീപ്പിൾസ് ആർ സ്റ്റാവിങ് പിന്നെ ജസ്റ്റിസ് വി ആർ കൃഷ്ണയർ മരിച്ചിട്ട് പത്രമല്ലായി മൂന്നല്ല ഏഹ് എന്താ ആ ഫൈവ് ഇയേഴ്സ് അത് പിന്നെ അദ്ദേഹം ഭരണകാലത്ത് നിന്ന് പിന്നെ രാജ്യം കൂടുതൽ ദരിദ്രമായിട്ടുണ്ട് കാരണം വെച്ചാൽ ഡിമോണിറ്റൈസേഷൻ വന്നല്ലോ അപ്പൊ ഇരുപത് ഇതിനേക്കാൾ ജനങ്ങൾ പുറത്ത് ദരിദ്രായിരിക്കുന്നു മുമ്പതിലും കർഷകൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്ത ഒരു അതാണ് ഇവിടെ ഈ ഈ ആരോപണം അതാണ് പിന്നെ നബിദുരുമേനി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലമാ തങ്ങൾ ഒരിക്കൽ സമ്പത്ത് വിതരണം ചെയ്തപ്പോ യക്സിമു മാലൻ ഇത് ജാഹുൽ മിക്ദാദുബിനു ദുൽഹു വൈസറത്തിൽ തമീമി വഹുവ ഹുർക്കൂസുബിന് സുഹൈർ അസുലുൽ ഹവാരിജി فقال يعدل يا رسول الله فقال ويلك ومن يعدل اذا لم اعدل فنزلت هذه الايه ദുൽഹു വൈസ്ര എന്ന് പറയുന്നയാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ സമ്പത്ത് വിതരണം ചെയ്യുന്ന സമയത്തെത്തി മഹനായ ഇമാം റാസി തങ്ങൾ പറയുന്നു അയാളുടെ പ്രത്യേകത അയാൾ അസുലുൽ ഹവാരിജി ഈ ഹവാരിജുകളുടെ മുഴുവനും ഉപ്പാപ്പ അയാളാണ് ഹവാരിജുകളാണ് ലോകത്തെ എല്ലാ ചിത്രശക്തികളുടെയും വല്യപ്പമാരും ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഖുർആാനെ സ്വന്തം വ്യാഖ്യാനങ്ങൾക്ക് വിധേയമാക്കാൻ തീരുമാനിച്ചവർ ഏതു ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്നോ അവൻ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇസ്ലാമിക സമൂഹത്തിന്റെ ചിത്രശക്തിയാണ് ഖുർആാനെ അവനവൻ അവനവന്റെ വ്യാഖ്യാനത്തിന് വിധേയമാകരുത് ഖുർആൻ അത് അള്ളാഹും അവന്റെ റസൂലും ആ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞ പ്രകാരം അതിനെ വ്യാഖ്യാനിക്കാനും അതിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിൽ നിലയുറപ്പിക്കാനും കഴിഞ്ഞ മഹാരഥന്മാരുമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആാന്റെ വ്യാഖ്യാതാക്കളാകേണ്ടത് ഇല്ലെങ്കിൽ അപകടം ചെയ്യും നമ്മളിത് ഈ ആഴത്തുകളൊന്നും ഏതോ ഒരു മലയാള പരിഭാഷ നോക്കി പഠിച്ചു വരല്ല കാരണം അങ്ങനെ വന്നാൽ അപകടം ചെയ്യുന്ന നല്ല ബോധ്യമുണ്ട് എന്താ ചെയ്യുന്നത് അതിന്റെ പ്രാമാണിക തഫ്സീറുകളിലേക്ക് മാത്രം നോക്കുന്നു എന്തേ കാരണം അത് നോക്കിയിട്ട് എന്താണോ അവിടെ അത് ഉദ്ദേശിച്ചത് അത് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്നുള്ളിടത്താണ് കാരണം അത് വളരെ കൃത്യമായി പഠിക്കുകയും ഖുർആാന്റെ പിന്നെ ആയത്തുകൾക്കിടയിൽ ഉണ്ടാകാൻ നമുക്ക് തോന്നിപ്പോകാവുന്ന കോൺട്രഡിക്ഷൻസ് അത് അങ്ങനെയല്ല ഇതിങ്ങനെ ചേർക്കേണ്ടതുണ്ടെന്ന് കൃത്യമായി പറഞ്ഞു തരികയും ചെയ്തവരാരാണ് ഉലമാക്കളാണ് മുൻഗാമികളാണ് അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ നിരന്തരം പറയുന്നത് പാരമ്പര്യത്തിന് വിരുദ്ധമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ അവസാനിപ്പിക്കണം പാരമ്പര്യത്തിന് വിരുദ്ധമായ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ വന്നപ്പോഴാണ് ആടുമേക്കാനും ഒക്കെ പോകാൻ തുടങ്ങിയ
നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്ന് ആട് മേക്കാൻ പോയവർ സത്യത്തിൽ പറയുന്നത് ഈ നാട്ടിൽ ജീവിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ അങ്ങോട്ട് പോണേ എന്തേനു കാരണം അതിനു കാരണം ഇന്ത്യയിൽ ജീവിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ മറ്റിതര സമൂഹങ്ങളോടൊപ്പം ജീവിച്ചാൽ മുസ്ലിം ആകാൻ പറ്റൂല അതുകൊണ്ട് എന്തു പോകണം ഹിജറ പോകണം ഇത് എവിടുന്ന് കിട്ടിയതാണ് ഏതോ രാജ്യത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടണം ഹവാരിജുകൾ ഉയർത്തി പിടിച്ചതും ആരെ എന്തു തന്നെയായിരുന്നു എന്തു തന്നെയായിരുന്നു അത് പറയാൻ കേട്ട് ആയത്തായിരുന്നു ഞാൻ പലപ്പോഴും ധരിച്ചാണ് ഇനി ഹുക്കുമു ഇല്ലാലില്ല അള്ളാഹുവിനല്ലാതെ അധികാരമില്ല എന്ന ആയത്താണ് ആയത്താണത് ഹുക്കുമ് അതായത് വിധി കൽപ്പിക്കാനുള്ള അധികാരം അള്ളാഹുവിനാകുന്നു ഇതേപോലെ ആരെങ്കിലും പറഞ്ഞിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ സമീപകാലത്ത് പ്രായമുള്ളവരോട് അത് വെക്കണം കുട്ടികൾ പിന്നെ ഇതൊന്നും നോക്കാറില്ലല്ലോ സമീപകാലത്ത് അതായത് ഒരു നാൽപ്പത് കൊല്ലങ്ങൾക്കിടയിൽ ഇതുപോലത്തെ മുദ്രാവാക്യങ്ങൾ നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടുണ്ടോ അതായത് കേരളത്തിൽ അല്ല ഇന്ത്യയിൽ ഇന്ത്യയുടെ ഡെമോക്രസി ഇന്ത്യയുടെ ഇന്ത്യയുടെ സെക്കുലറിസം എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് തെറ്റാണ് അതൊക്കെ അതിനൊക്കെ അപ്പുറം ഇക്കാമുത്തുദ്ദീൻ സ്ഥാപിക്കണം അധികാരം അള്ളാഹുവിന് എന്തോ അപ്പൊ ഇന്ത്യയിലെ മറ്റുള്ള മുസ്ലിങ്ങൾ എന്താ ചെയ്തത് അവർക്കൊന്നും ഈ ആയത്ത് കാണാഞ്ഞിട്ടാണോ ആയത്തുകളെ അതിന്റെ പാരമ്പര്യത്തിലൂടെ തന്നെ കാണണം അങ്ങനെയായിരുന്നെങ്കിൽ ലോകത്ത് അള്ളാഹുവിന് അധികാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു എന്ന അമൂർത്തമായി നിൽക്കുന്ന ഒന്നിന്റെ മുമ്പിൽ ഏതധികാരം നമ്മൾ കൊണ്ടുപോയി കിടക്കേണ്ടത് ആ അധികാരം താഴെ വന്നിട്ട് ആരാകുന്നു ഒരു സമൂഹ നേതാവാകുന്നു ആരാ സമൂഹ നേതാവ് മുഹമ്മദ് നബി പിന്നെ അതിനുശേഷം ആരായിരുന്നു അബുബുഖ് സുദ്ദീഖ് തങ്ങൾ സൊല്ലാഹു അലി അള്ളാഹു രണ്ടാമത് ഒമർ ബിൻ ഖത്താബ് മൂന്നാമതോ ഉസ്മാൻ ബിൻ അഫാൻ നാലാമതോ അലി ബിൻ അബി താലിബ് റലി അള്ളാഹു താലാനു അലി ഇബിൻ അബി താലിബിന്റെ കാലത്താണ് ഈ ഈ മുദ്രാവാക്യം മുഴങ്ങുന്നത് ഇതിൽ ഹുക്കുമോ ഇല്ല അലി അല്ല അള്ളാഹു ആണ് അതെങ്ങനെയാ ആയത്ത് ശരിയല്ല എന്നിട്ടാണോ ആയത്ത് ശരിയല്ല എന്നിട്ടല്ല പക്ഷെ അലി എന്ന നേതൃത്വത്തെ അംഗീകരിക്കാതെ ഈ ആയത്ത് മുദ്രാവാക്യമാക്കി മുഴക്കുന്നവൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഛിദ്രതയാണ് സമൂഹത്തിൽ അധികാരങ്ങൾ ഉണ്ടാവും അധികാരങ്ങൾ പിഴച്ചാലും അവർ നമുക്ക് നൽകുന്ന പിന്നെ വിശ്വാസ ആചാര സ്വാതന്ത്ര്യങ്ങൾ നിലനിൽക്കുവോളം ആ അധികാര വ്യവസ്ഥിതിക്കെതിരായി പോരാട്ടം നടത്താൻ ഇസ്ലാം നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല ഇസ്ലാം നമ്മോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നില്ല എന്തുകൊണ്ട് എന്നാൽ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ലോകത്തൊരിക്കലും സമാധാനാന്തരീക്ഷമുള്ള ഒരു സമൂഹം സൃഷ്ടിക്കപ്പെടൂല അങ്ങനെ പറയലാണോ പഠിച്ചവന്റെ പണി ഭൂമിയിൽ ആകെ കുഴപ്പമുണ്ടാക്കല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ പണി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇസ്ലാം എന്ന പേര് പോലും അള്ളാഹു നമുക്ക് നിശ്ചയിച്ചു തരുന്നത് എന്താണ് സമാധാന സ്ഥാപനം എന്നാണ് ഈ സമാധാന സ്ഥാപനത്തിന്റെ മതം ലോകത്ത് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കിയാൽ ലോകത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയ ഘടകം എന്തെങ്കിലും അങ്ങനെയെങ്കിലും സമാധാനം ഉണ്ടാവോ മുസ്ലിങ്ങൾ ജീവിക്കുന്ന കാലത്ത് കാരണം മുസ്ലിം അധികാരം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു അധികാരം സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി അതുപോലെ തന്നെ ആ അധികാരം തന്നെ തങ്ങളുടെ ഇംഗിതത്തിൽപ്പെട്ട അധികാര സ്ഥാപനത്തിന് വേണ്ടി ഇങ്ങനെ നടക്കുന്ന യുദ്ധങ്ങളുടെ ഒരു കാലം തന്നെ തുറക്കപ്പെടുകയായിരുന്നു സമാധാനം ഉണ്ടാവോ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ സൂഫികളും ഈ പാരമ്പര്യവാദികളായ പണ്ഡിതന്മാരും എന്നും വാളെടുത്ത് ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങേണ്ടി വരില്ലായിരുന്നോ അവർക്കെന്താ പിഴച്ചോ അവരല്ലേ ഈ പറയപ്പെടുന്ന വലിയ മഹാപ്രബന്ധങ്ങളൊക്കെ എഴുതി വെച്ചത് ഞാൻ പറയുന്നു ഇമാം റാസി എന്ന മഹാമനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ ആ കിത്താബിന്റെ മുമ്പിൽ നിന്ന് ഞാൻ ആലോചിച്ചു പോകാറുണ്ട് എന്തൊരു പ്രൗഢ ബുദ്ധിയുടെ കേന്ദ്രമാണ് ഇമാം റാസി ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞതൊന്നും ഞാൻ എവിടെ വായിച്ചതല്ല കൃഷ്ണയ്യരെ ഞാൻ എവിടെ നിന്ന് സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ഗവേഷണ വലിപ്പങ്ങളൊന്നും ഇന്ന് കാണുന്നത് പോലെ ഇല്ലാത്തൊരു കാലത്ത് ഇതു സംബന്ധമായി വിശദീകരിക്കുകയാണ് ഇവർ അപ്പൊ ഇവരെ കേൾക്കാതെ പോകുന്നത് അബദ്ധല്ലേ ഇവരെ വായിക്കാതെ പോകുന്നത് അബദ്ധല്ലേ അപ്പൊ ഞാൻ എന്റെ കുട്ടികളോട് പ്രത്യേകം പറയുന്നു നിങ്ങൾ പാരമ്പര്യ വായനക്കപ്പുറത്തുള്ളത് സത്യത്തിൽ അപകടമാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഉറക്കം വരണ്ടോ അതാണ് രാവിലെ തന്നെ ഇത് വലിയ ഡോസായോ ഞാൻ ചോദിച്ചത് ഏഹ് ചിലപ്പോ ചെറിയ വലിയ ഡോസ് ഇങ്ങനെ എപ്പോഴും വഴ തന്നെ പറയാൻ തന്നെ ഇരുന്നാൽ എങ്ങനെ ഇത് അത്യാവശ്യമൊക്കെ ചിന്തിക്കേണ്ട സംഭവം തന്നെയല്ലേ ഇത് അത്യാവശ്യം ചിന്തിക്കേണ്ട കാര്യം അപ്പൊ നോക്കൂ ഈ രീതിയിൽ എന്ന് പറയുന്നയാൽ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖു സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമിയോട് പറഞ്ഞു ഇതിൽ യാ മുഹമ്മദു ഏ മുഹമ്മദെ നിങ്ങൾ
ഞാനാണല്ലോ നീതി സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടി അള്ളാഹു നിശ്ചയിച്ച മഹാനായ പ്രവാചകൻ ഇതാലമായതിൽ ഞാൻ നീതി കാണിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരാ നീതി കാണിക്കുന്നത് ദുൽഹുവൈസിറ എന്ന് പറയുന്നയാൾ അയാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരോട് അങ്ങനെ പറയുക മാത്രമായിരുന്നില്ല നബിദുരുമേനി സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്സലമയോട് വല്ലാത്ത ഷാർപ്പായി വർത്തമാനം പറയുകയും ചെയ്തപ്പോ നബിദുരുമേനി തിരിച്ചു ചോദിച്ച ചോദ്യം ഇത്രേ ഉള്ളൂ ഞാൻ നീതി കാണിച്ചില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആരാണ് നീതി കാണിക്ക ഞാൻ എന്റെ റബ്ബിന്റെ കൽപ്പന പ്രകാരമാണ് സമ്പത്തിന്റെ വിനിമയം തന്നെ കാരണം സമ്പത്തിന്റെ വിനിമയത്തിൽ അള്ളാന്റെ റസൂൽ ഇങ്ങനെ പറയുന്നുണ്ട് ഇന്നല്ലാം കിസ്മത്തി സക്കാത്തി സക്കാത്തിന്റെ വിതരണ കാര്യത്തിൽ അള്ളാഹു തൃപ്തിപ്പെട്ടിട്ടില്ല ും ആ കാര്യം ഒരു മലക്കോ ഒരു പ്രവാചകനോ ഏറ്റെടുക്കാൻ അള്ളാഹു ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അള്ള തന്നെ അത് ഏറ്റെടുക്കുകയും നടപ്പിലാക്കുകയും ചെയ്തു എന്നാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളയാണ് പറയുന്നത് ഇന്നയാൾക്ക് കൊടുക്കണം ഇന്നയാൾക്ക് കൊടുക്കണം ഇന്നയാൾക്ക് കൊടുക്കണം അള്ളാന്റെ റസൂനോട് പറയല്ല ചെയ്തത് നബിയെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കൊടുത്തോളാൻ മനസ്സിലായോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് കൊടുത്തോളാൻ കാരണം സമ്പത്ത് വല്ലാതെ മനുഷ്യനെ എന്ത് ചെയ്യുന്ന സാധനമാണ് മനസ്സിലായോ അത് വല്ലാതെ മനുഷ്യനെ പിന്നെ സ്വാധീനിക്കുന്ന വസ്തുവാണ് അപ്പൊ അത് ആരെ ഏൽപ്പിച്ചില്ല പഠിച്ചു ആ എന്ത് ചെയ്തു സ്വയം അള്ളാഹു ഏറ്റെടുത്തു അതാണ് അള്ളാഹു പറ അള്ളാഹു റസൂർ പറഞ്ഞ ഇന്നല്ലാത്തിബിയുൻ മുർസലുൻ അത് പറഞ്ഞ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇനി നബി എങ്ങനെ മോശാവുന്ന അർത്ഥത്തിലാണോ അതാ പറഞ്ഞതിന്റെ അങ്ങേ അറ്റാണ് അതായത് ജക്കാത്തിന്റെ വിതരണ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് പോലും കൈകടത്താൻ കഴിയാത്ത വിധം അള്ളാഹു അത് മനുഷ്യന്റെ മുമ്പിൽ കൃത്യമായി വീതിച്ചു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പ്രവാചകൻ സൊല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലം അതുകൊണ്ടാ റസൂൽ പറഞ്ഞത് വമയതിൽ ഇല്ലമായതിൽ ഞാൻ നീതി കാണിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ ആര് നീതി കാണിക്കും അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകന്റെ സ്വഹാബാക്കളിൽ ആരോ അയാളെ പിന്നെ കൈകാര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിന്നപ്പോ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു വേണ്ട സത്യത്തിൽ ഇവർ വലിയ കുഴപ്പക്കാരാണ് പക്ഷേ ഇപ്പോഴേ അത് കൈകാര്യം ചെയ്താൽ നാം ഇവരെ കൊന്നു എന്ന രീതിയിലേക്കായിരിക്കും ആളുകൾ ചരിത്രം എഴുതുക അതുകൊണ്ട് വേണ്ട എന്ന് റസൂർ അള്ളാഹി നബി ഇവരെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു മുനാഫിഖൂൻ ഇവനെ ഇവന്റെ കൂട്ടുകാരെയും പേടിച്ചോളോട്ടോ കാരണം ഇവർ മുനാഫിഖിങ്ങളാകുന്നു എന്ന് മുഹമ്മദ് നബി എന്താ പറഞ്ഞത് എന്നൊക്കെ ഞാൻ ഇനിയും വിശദീകരിക്കണ്ടല്ലോ അതായത് ഭൂമിയിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിൽ ചിദ്രത വളർത്തിയിട്ടുള്ള അത്തരം ശക്തി വിശേഷങ്ങളൊക്കെയും ഈ രീതിയിൽ ഏതോ ഒരു ബുദ്ധി കേന്ദ്രത്തിന്റെ മാത്രം സംഭാവനയാണ് അതിലൊന്നാമനാണ് ദുൽഹുവൈസ്ര എന്നാണ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ ഇമാം റാസി പറയുന്നു അയാളുടെ പ്രത്യേകത അയാളാണ് അസുലുൽ ഖവാരിജി ഖവാരിജുകളുടെ പിതാവ് അയാളാണ് ഖവാരിജുകളുടെ പിതാവ് അയാളാണെങ്കിൽ നജിദിൽ വന്ന മുഹമ്മദ് അബ്ദുൽ വഹാബിന്റെയും പിതൃ പരമ്പരയിൽ അയാളുണ്ടെന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പറയുന്നു അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഒരു വലിയ വർത്തമാനത്തിന്റെ ആന്തരികാർത്ഥങ്ങളിലേക്കൊന്ന് ചൂഴ്ന്നു പോകൽ നമുക്ക് ആവശ്യമായി വരുന്നു അവിടെയാണ് ഈ ആയത്ത് വന്നത് ഒമിൻഹുംത്തിന്റെ വിഷയത്തിൽ അങ്ങേ ആക്ഷേപിക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് അവർക്കു നൽകപ്പെട്ടിരുന്നുവെങ്കിൽ അവർ തൃപ്തിപ്പെട്ടേനെ അവർക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് ദേഷ്യം പിടിക്കും എനിക്ക് കിട്ടിയില്ലെങ്കിൽ ഈ സമുദായവും വേണ്ട സമൂഹവും വേണ്ട എന്നുള്ളതാണ് അരവണി മനസ്സിലായോ എനിക്ക് ഷെയർ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് വേണ്ട അത് ആരുടെ അടയാളമാകുന്നു മുനാഫിഖിന്റെ അടയാളം എനിക്ക് ഷെയർ ഉണ്ടോ ഇല്ല എന്നുള്ളതല്ല ഇത് ശരിയായി നടക്കുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ആർക്ക് ചിന്തിക്കാനുള്ളൂ ഇതൊരു സംഘടനാ ശാസ്ത്രം കൂടിയാട്ടോ ഒരു സമൂഹം എന്ന സംഘബോധത്തെ നിലനിർത്തുന്നോടത്ത് എന്റെ ഷെയറിനേക്കാൾ അപ്പുറം സമൂഹത്തിന്റെ ക്ഷേമമാകണം ആര് പ്രധാനമായി കാണേണ്ടത് ഒരു മോമിൻ കാണേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് അറസൂറുല്ല പറഞ്ഞത് ഇനി ഇവനിനി നല്ലത് ചെയ്താലും കൂടി നന്നാവൂല ഈ കൂട്ടത്തിൽ ഒരാൾ കാര്യമായി ആളുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ സമ്പത്ത് കൊടുക്കേണ്ടായിരുന്നു പക്ഷെ ഇവന് ഈ കുഴപ്പക്കാരനായിരുന്നു അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂർ പറഞ്ഞു ഒരിക്കൽ അയാൾ മതിലിസിൽ നിന്ന് എഴുന്നേറ്റ് പോയപ്പോൾ റസൂല്ല പറഞ്ഞു കുഴപ്പക്കാരനാണ് പക്ഷെ ഞാനത് പറയാത്തത് ഇവന്റെ നിഫാക്ക് കൊണ്ട് ഇനി മറ്റാരെങ്കിലും പഴച്ചു പോകാതിരിക്കാൻ നിങ്ങൾ സൂക്ഷിച്ചാൽ മതി ഞാൻ ഇപ്പോ ഒന്നും നിങ്ങളോട് പറയുന്നില്ല എന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂൽ അള്ളാഹി ഇന്നോ മുനാഫിഖുൻ അതിരി നിഫാഖ് ഈ വാഖാഫു അയ്യുഫ്സിദ അലാ ഗൈരിഹി
അവൻ ഇനി മറ്റുള്ളവരെ പഴപ്പിക്കരുത് അതിനുവേണ്ടിയാണ് നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കണം എന്ന റസൂർലാഹി സ്വലാൻ അപ്പൊ എന്താ അവനവന്റെ താല്പര്യങ്ങളിലേക്ക് പോകുന്ന രീതി ഉണ്ടാകുന്നു വലൂ അന്നഹും റലൂമ ആത്താഹും അല്ലാഹു വറസൂലുഹു വഖാലു ഹസ്ബുൻ അല്ലാഹു സയ്യുതീൻ അല്ലാഹു മിൻ ഫല്ലിഹി വറസൂലുഹു ഇന്നാ ഇലല്ലാഹി റാഗിബൂൻ ഒരു കാര്യമുള്ളത് സമ്പത്ത് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ സമ്പത്തിന്റെ വിഷയം സുയ്യിനൽ ഇന്നാസി ഹുബ്ബു ഷഹവാത്ത് എന്നാണ് ജനങ്ങൾക്ക് മൂന്നാല് കാര്യങ്ങൾ എപ്പോഴും അവന്റെ പ്രകൃതിയിൽ അടങ്ങി നിൽക്കുന്നതാണ് ഹുബ്ബു ഷഹവാത്ത് വൈകാരികത അല്ലെ വൈകാരികത എന്ന് പറയുന്നത് സ്ത്രീകളോടുള്ള വൈകാരികതയാവാം പിന്നെ സമ്പത്തിനോടുള്ള വൈകാരികതയാവാം ഭൗതിക ജീവിതത്തിലുള്ള പിന്നെ വൈകാരികത ഇതെല്ലാം മനുഷ്യപ്രകൃതിയിലുള്ളതാണ് ഈ മനുഷ്യപ്രകൃതിയിലുള്ള സംഭവത്തെ സമ്പൂർണമായിട്ട് തച്ചൊടുക്കാൻ പാടുണ്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞ കമ്മ്യൂണിസത്തിന് പറ്റിയ തകരാറ് സമ്പത്തിനോടുള്ള മനുഷ്യന്റെ സ്വാഭാവികമായ ചോദനയെ അപ്പാട് തകർത്തപ്പോ ആ സ്റ്റേറ്റ് സംവിധാനം തന്നെ തകർന്നു സ്ത്രീയോടുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ മനുഷ്യ ജീവിതത്തിന്റെ ഏറ്റവും മനോഹരമായ ഒരു പ്രണയത്തോടുള്ള മനുഷ്യന്റെ പ്രകൃതിയായുള്ള അവന്റെ ചോദനയെ അപ്പാട് തകർത്താൽ അത് സമൂഹത്തിൽ വലിയ അധർമ്മം ഉണ്ടാക്കും യഥാർത്ഥത്തിൽ അങ്ങനെ ജീവിച്ച ഒരു സമൂഹവും ലോകത്ത് രക്ഷപ്പെട്ടിട്ടില്ല മറിച്ച് അതിനെ നിയന്ത്രിക്കുകയും അതിനെ ക്രമപ്പെടുത്തുകയും എന്നാൽ അതിനെ പ്രയോഗിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ഇസ്ലാമിക രീതി അതായത് സമ്പത്ത് നിനക്കുണ്ടാവാം പക്ഷേ സമ്പത്തിന്റെ അധികാരം നിനക്കുണ്ടാവാൻ പാടില്ല അഹങ്കാരമാവും അത് അത് കുഴപ്പവും അപ്പൊ നീ പിന്നെ എന്താ ചിന്തിക്കേണ്ടത് എന്റെ സമ്പത്ത് എന്റെ റബ്ബ് തന്നതാണ് ഇനി ഞാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് എന്റെ റബ്ബ് നിശ്ചയിച്ച വഴിയിലൂടെ അത് കൊണ്ടുപോകണം വിവാഹം നീ കഴിക്കണം കഴിക്കാതെ നിൽക്കാനല്ല ചെയ്യേണ്ടത് കഴിക്കണം എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ആ ജീവിതം സുന്ദരമാണ് ആ ജീവിതത്തെ നീ അനുഭവിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിൽ നിന്റെ ക്രിയാശേഷിയിൽ നിന്റെ ബുദ്ധിയുടെ വിഭവശേഷിയിലും ഒക്കെ അത് വലിയ അപകടം ഉണ്ടാക്കും അതുകൊണ്ട് നീ എന്ത് ചെയ്യണം വിവാഹം ചെയ്യണം കുടുംബമുണ്ടാകണം നീ ക്രമപ്പെടും നീ ക്രമപ്പെടും എന്ന് മാത്രല്ല നിന്നിലൂടെ നല്ലൊരു തലമുറയും സൃഷ്ടിക്കപ്പെടും അതേസമയം അതിൽ നിന്ന് വിരക്തമായി നിൽക്കുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് അബദ്ധമാണ് അതുകൊണ്ടാണ് വലിയ മഹാരഥന്മാരായ പ്രവാചക ശിഷ്യന്മാർ ഞാൻ എന്റെ ഭാര്യയെ തൊലാക്ക് ചെല്ലാൻ പോണെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ അള്ളാഹുൻ റസൂർ പറഞ്ഞത് എന്ന പിന്നെ എന്റെ ഹൗലിന്റെ മുമ്പിൽ നീ വന്നാൽ ഞാൻ മുഖം തിരിച്ചു കളയും സൊല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് എന്താ ആള് പറഞ്ഞത് എന്താ ഞാൻ പിന്നെ തൊലാക്ക് ചൊല്ലുന്നു ഞാൻ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ മുഴുവൻ വിരക്തമാകുന്നു ഞാൻ എല്ലാ സമയത്തും അള്ളാഹുവിനെ തന്നെ ആരാധിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്നു അപ്പോഴാ റസൂൽ പറഞ്ഞത് മഹിലൻ ഞാ ഉസ്മാൻ എന്തു പറ്റി ഉസ്മാന് നാളെ എന്റെ ഹൗലിന്റെ മുമ്പിലേക്ക് നീ എത്തിയാൽ ഞാൻ മുഖം തിരിച്ചു കളയും എന്ന് സെയ്യുദിന റസൂൽ കാരണം ഭാര്യയോട് ചെയ്യേണ്ട ധർമ്മനിർവഹണം ഭർത്താവിന്റെ ബാധ്യതയാണ് ഭാര്യക്ക് ഭർത്താവിനോട് ബാധ്യത ഉള്ളത് പോലെ തന്നെ ഭർത്താവിന് ഭാര്യയോട് ബാധ്യതയുണ്ട് ആ ജീവിതത്തിൽ എവിടെയെങ്കിലും കൂടുതൽ പിന്നെ ആധ്യാത്മികതയിലേക്ക് പോയിട്ട് ഭാര്യക്ക് കിട്ടേണ്ട അവളുടെ ജീവിത സൗന്ദര്യങ്ങളും അവളുടെ കാമനകളും പൂരിപ്പിക്കപ്പെടുന്നില്ലെങ്കിൽ ഈ ഭർത്താവ് നാളെ റബ്ബിന്റെ മുമ്പിൽ ആരാണ് കുറ്റക്കാരനാണ് അത് പടച്ചോണ്ടുള്ള എന്റെ ആരാധന കൂടിപ്പോയതാണെന്ന് പറയാൻ സാധ്യല്ല കാരണം ഇതെല്ലാം എന്താണ് സമീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ് സമീകരണമാണ് ഇസ്ലാം എക്സ്റ്റിമിസം അല്ല ഇസ്ലാം സമീകരണമാണ് വസത്തൻ അല്ലെ വസത്തൻ വക്കദാലിക്കും ഉമ്മത്തൻ വസത്ത അള്ളാഹു തന്നെ പറയുന്നു നിങ്ങളെ ഒരു മധ്യമ സമൂഹമാക്കി നിങ്ങൾ ഏതിന്റെ എങ്കിലും അങ്ങേയറ്റത്ത് പോയി നിൽക്കാൻ പാടില്ല നിങ്ങൾ മധ്യത്തിലെ നിൽക്കാൻ പാടുള്ളൂ ഏതിന്റെ അങ്ങേറ്റം ആധ്യാത്മികതയുടെ അങ്ങേറ്റത്ത് പോയിട്ട് ഭൗതിക ജീവിതം മുഴുവൻ അങ്ങ് തിരസ്കരിക്കാമെന്ന് നമ്മൾ നിശ്ചയിച്ചാൽ അല്ല പറയും പാടില്ല എന്ന് ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ അങ്ങേറ്റത്ത് പോയി നിന്നും മതത്തിന്റെയും ആധ്യാത്മികതയുടെയും ജീവിതത്തെ നിഷേധിച്ചാലോ അവന് വലിയ പിശാചായി മാറുകയും എല്ലാ കുഴപ്പത്തിന്റെയും കാരണക്കാരായി മാറും അള്ളാഹു അതിനെയും എതിർക്കുന്നു പിന്നെ എവിടെ നിൽക്കണം മതം ജീവിതമാക്കുകയും എന്നാൽ ജീവിതം സുന്ദരമാക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും മനോഹരമായ ജീവിതത്തിന്റെ ഉടമയായി ആര് മാറണം വിശ്വാസം മാറി എന്ത് രസല്ല പറയുമ്പോ തന്നെ അല്ലെ എന്തു രസാണ് എന്തൊരു മനോഹരാണ് ആ മനോഹാരിതയല്ല മുഹമ്മദ് റസൂൽ അല്ലെ എല്ലാത്തിലും സുന്ദരമായ പ്രണയം മുഹമ്മദ് നബിയാണ് സുന്ദരമായ പ്രണയം ഞാൻ ഇങ്ങനെ നബിയുടെ പ്രണയത്തിലേക്ക് നോക്കിയിരിക്കാറുണ്ട് എന്തൊരു പ്രണയാണ് എന്തൊരു റൊമാന്റിക് മൂഡാണ് മുഹമ്മദ് റസൂൽ ആയുഷൂന്ന് വിളിക്കാറ്
ഐശു എന്ന് വിളിച്ചാൽ എന്ത് രസമായിരിക്കും എല്ലാ പേരിലെയും ഒരു കുറച്ച് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ പേരാണ് മുഹമ്മദ് നബി അങ്ങനെ വിളിച്ചത് സൊല്ലാ അലുസ്ലം അതുപോലെ റസൂൽ പിന്നെ കുറച്ചുകൂടി ഒരു കൂടുതൽ സൗന്ദര്യത്വം പിന്നെ പിന്നെ പ്രണയം കൂടുമ്പോൾ അള്ളാഹുൻ റസൂൽ വിളിക്കാറുള്ളത് പിന്നെ ഹുമൈറ എന്നാണ് ഹുമൈറ എന്നാൽ ഞാൻ ആലോചിക്കാറ് ഹമീറ എന്ന് വിളിച്ചാൽ പോരായി ഒന്നും ഒന്നും കുഴപ്പമില്ലായിരുന്നു അതിൻ്റെ അർത്ഥം സുന്ദരി എന്നാണ് പക്ഷെ ഹുമൈറ എന്ന് വിളിച്ചാൽ സുന്ദരി എന്നല്ല സുന്ദരി കുട്ടി എന്നാണ് ഏ എന്ത് രസാണ് എന്താണ് നബി സല്ലാഹു അലൈസ് അതായത് ലോകത്ത് ഇത്രമേൽ വലിയ ഒരു ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുത്തു വന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ ഈ ഭൂമിയിൽ ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ ഒരു ഒരായത്ത് പോലും ഇറങ്ങുമ്പോ മഹാഭാര വലിയ ഉത്കൃഷ്ടമായ ഒരു ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത ഒരാള് ഇങ്ങനെ ഭാര്യയുടെ മുമ്പ് പോയിട്ട് ഹുമൈറ എന്നൊക്കെ വിളിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ സമയം കിട്ടില്ലല്ലോ ഒരു കളക്ടറായി നോക്കണ്ട അപ്പൊ അറിയാലോ ഇത് അതിനെ കളക്ക് എത്രയോ അപ്പുറം നിൽക്കുന്നു നബി എന്നിട്ട് അസുറുൽ ആയിഷാബിനെ കാണുമ്പോ ഹുമൈറ സുന്ദരി കുട്ടി എന്ന് വിളിക്കുന്നു അപ്പോ ആ പ്രണയഭാവത്തെ നിങ്ങൾക്ക് എന്തു പേരിട്ട് വിളിക്കാം ഒറ്റ പേരേ ഉള്ളൂ മുഹമ്മദ് റസൂൽ സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അങ്ങനെ എല്ലാം സുന്ദരമായ മതം എന്തിനാ മക്കളെ വേറെ എങ്ങോട്ടാ നോക്കണ്ടത് ഈ സൗന്ദര്യത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ എല്ലാം അവിടെ ഇല്ലേ എല്ലാം നിങ്ങൾ ഈ പറയുന്ന സകലതിന്റെയും ഏറ്റവും മൂർത്തമായ സൗന്ദര്യത്തെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാനാവുന്നത് അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കിലേക്ക് മാത്രം നോക്കുമ്പോഴാണ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ഇവിടെയും ഇവിടെ പിന്നെ നബിദുരുമേനി സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാം പിന്നെ ഈ നിഫാക്കിനെ എതിർക്കുന്നു ഈ നിഫാക്കിന് സമ്പത്ത് ഒരു അഹങ്കാരമായി കൂടാ സമ്പത്ത് അഹങ്കാരം അതാണ് ഖുർആൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞത് ഇവർക്ക് കിട്ടുമ്പോ വളരെ നല്ലത് കിട്ടാതിരിക്കുമ്പോൾ അതിനെതിരെ അവൻ പറയുന്നു മാത്രല്ല രണ്ടാമത് അള്ളാഹു വേറൊരു കാര്യം പറയുന്നു വലു വന്നഹും റലു മാത്താഹും ഉള്ളാഹു റസൂലു അവർക്ക് ഇങ്ങനെ ആയിക്കൂടായിരുന്നു അതായത് ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ നന്മ അള്ളാഹു ഇങ്ങനെ പറയുന്നു വലു വന്നഹും റലു മാത്താഹും ഉള്ളാഹു റസൂലു അള്ളാഹും റസൂലും കൊടുക്കുന്നതിൽ തൃപ്തമായി നിന്നൂടായിരുന്നു അവർക്ക് എന്നിട്ട് അവർക്ക് പറയാമായിരുന്നില്ലേ വാലു ഹസ്ബുൻ അല്ലാ ഞങ്ങൾക്ക് പടച്ചവൻ മതി അള്ളാഹു തരുമെന്ന് ഇന്ന ഇല്ലാഹു റാഹിബൂൻ ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുലേക്കാണ് സമ്പൂർണമായി തൽപരായിട്ടുള്ളതെന്ന് മൂമിനിങ്ങളെ നിങ്ങളൊരു കാര്യം മനസ്സിലാക്ക അത് ഇത് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പാണ് മൂന്ന് സ്റ്റെപ്പാണ് ഒന്നാമത്തത് ഒരു നല്ല വിശ്വാസിയായാൽ ഇത്രയും മതി ഹസ്ബുൻ അല്ലാ അതായത് അള്ളാ തരുന്നതിൽ അവനങ്ങ് തൃപ്തിപ്പെടാം അല്ലെ അള്ളാ തരുന്നതിൽ തൃപ്തിപ്പെടാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ള എത്ര തരുന്നതിലും തൃപ്തിപ്പെടാ കേട്ടോ ഏ അല്ല തരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു തരുന്നതാണെന്ന ബോധ്യം ഉണ്ടാവുക എന്നർത്ഥം അതിൽ തൃപ്തിപ്പെടാ അപ്പൊ എന്തുണ്ടാവൂല അത്യാഗ്രഹം ഉണ്ടാവൂല അത്യാഗ്രഹം ഇല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഉറച്ചു പറഞ്ഞോളൂ ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവൂല ഇല്ല ടെൻഷൻ എപ്പോഴാണ് ടെൻഷൻ ഉണ്ടാവണേ മറ്റേ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതായത് എനിക്കുള്ളത് എന്നതിൽ നിക്ക് നിക്കാതെയും എനിക്കില്ലാത്തത് എന്നതിൽ ചിന്തിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോഴാണ് എന്തുണ്ടാവാ അതുകൊണ്ടാണ് ഖുർആൻ പറഞ്ഞത് ഇവിടെ പറഞ്ഞ ലമസ എന്ന പ്രയോഗം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോമിസുബിയെ നിങ്ങളെ പഴി പറയുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് പഴി പറയുന്നവർ സമ്പത്തിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കുന്നവന്റെ പണി എന്തായിരിക്കും സമ്പത്ത് മോശമാണെന്നുള്ള അർത്ഥത്തിൽ പറയില്ല സമ്പത്തിന്റെ പിന്നാലെ നടക്കണം അതായത് അത് മാത്രമായിട്ട് നടക്കണ പണി മറ്റാർക്കെങ്കിലും ഉണ്ടാകുമ്പോ അവനെ പഴി പറയലാണ് അല്ലേ വൈലുല്ലിക്കുല്ലു മസ അങ്ങനെ പഴി പറഞ്ഞ് നടക്കുന്നവൻ അവന് നാശം എന്താ അവന്റെ പ്രശ്നം അവൻ എപ്പോഴും കാശെടുത്ത് എണ്ണീണ്ടേയിരിക്കും മറ്റാളുടെ അർത്ഥം എത്തിയെന്നാണ് ഇവന്റെ എണ്ണല് ഏത് വൈലുല്ലിക്കുല്ലു മസ അല്ലത ഉണ്ടോ <laughs> കാശ് കൂട്ടി വെച്ചിട്ട് വാദ്ധതഹു അതെങ്ങനെ നിരന്തരം എണ്ണിയിരിക്കുന്നു എങ്ങനെ എണ്ണുന്നു ആ സമ്പത്ത് അവനെ നിത്യമാക്കി ശാശ്വതമാക്കി 
ഇവിടെ നിലനിർത്തുമെന്ന് അവൻ ഭാവിച്ചു പോകുന്നു അല്ല അതാ പ്രശ്നം എന്റെ എല്ലാ പ്രശ്നവും പരിഹരിക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണമെന്ന് അവൻ ചിന്തിക്കുന്നു സമ്പത്ത് വേണം മനുഷ്യൻ പിഴച്ചു പോയി മറ്റൊന്നും കൊണ്ടുവല്ല ഞാൻ മതി എല്ലാത്തിനും എന്നവൻ ധരിച്ചു പോയി കാശുണ്ട് ഇസ്തഗന എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിന ഉണ്ട് അല്ലെ റിന റനി സമ്പന്നൻ റിന സമ്പത്ത് തേടുക ഇസ്തഗന സമ്പത്ത് തേടുക എന്റെ സമ്പത്ത് മതി എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളുടെയും പരിഹാരം എന്ന് ആര് ധരിക്കുന്നു അവൻ ധരിച്ചു പോകുന്നു അപ്പോഴോ അള്ളാഹു പറയുന്നതോ അവന്റെ സമ്പത്ത് എറിയപ്പെടേണ്ട സ്ഥലമുണ്ട് അത് ഹുത്തമയാണ് ആ ഹുത്തമയിലേക്ക് ആ സമ്പത്തിനെ വലിച്ചെറിയപ്പെടുക തന്നെ ചെയ്യും ഏതാണ് ആ ഹുത്തമ അള്ളാഹുവിന്റെ തീയാണ് അത് നെഞ്ചകങ്ങളിലേക്ക് പടർന്നു വരുന്ന തീയാണ് എന്താണ് പറഞ്ഞേ അത് നെഞ്ചകങ്ങളിലേക്ക് പടർന്നു വരുന്ന തീയാണ് അവിടെയാണ് ഇമാം റാസി തങ്ങൾ പറഞ്ഞത് രണ്ട് രീതിയിൽ അതിനർത്ഥം പറയണം ഒന്ന് അത് നരകമാണ് മറ്റൊന്ന് അവന്റെ ഈ ടെൻഷൻസ് അവന്റെ നെഞ്ചു പൊളിക്കുന്നതായി മാറും എന്താ എപ്പം ഇങ്ങനെ നെഞ്ചിലിങ്ങനെ ഒരു എരിപൊരി എന്താ കാര്യം കമ്പയർ ചെയ്തിട്ടാണ് അപ്പൊ അവൻ ആരാകണം അല്ല തന്നതിൽ അങ്ങ് തൃപ്തിപ്പെടണം അല്ല തന്നതിൽ നമുക്ക് അള്ളാഹ് തോഫിക്കട്ടെ വളരെ പറയാൻ നല്ല സുഖമാണ് ഇതിലെ പക്ഷെ ജീവിതമാക്കണം വലവന്നഹും റലൂമാത്താഹുമുല്ലഹാ അവിടെ നിൽക്കാനാകണം വഖാലു ഹസ്ബുനല്ലാഹു സയുതീനല്ലാഹു മിൻ ഫല്ലി ഇനി അവിടെയും ഒരു രക്ഷയില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തെ പടിയിലേക്ക് എത്തണം എങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയോ ഹസ്ബുനല്ലാ എനിക്ക് പഠിച്ച മതി സയുതീനല്ലാഹു മിൻ ഫല്ലി അല്ലാഹു അവന്റെ ഔദാര്യത്തിന് എനിക്ക് തരും എനിക്ക് തരും കുറച്ചുകൂടി ഉയർന്നു നിൽക്കാനേ പറ്റുള്ളൂ അല്ലെ കുറച്ചുകൂടി ഉയർന്നു നിൽക്കണം അത് അതായത് എനിക്കെന്റെ റബ്ബ് എന്നെ മോശാക്കൂല എനിക്കെന്റെ നാദം തരും ഒരു വല്ലാത്ത പ്രണയം പഠിച്ചവനായിട്ട് തുടങ്ങുന്ന രണ്ടാം സ്റ്റെപ്പാണിത് മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പ് എന്താ അറിയോ ഞാൻ പൂർണമായി എന്റെ തമ്പുരാനിലേക്ക് മാത്രം താല്പര്യപ്പെടുന്നു എന്നുവെച്ചാൽ ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന്റെ എല്ലാ ബന്ധങ്ങൾക്കും അപ്പുറം എന്റെ നാഥനിലേക്ക് റാഗിബ് ആണ് ഐ ലവ് അല്ലാ എന്ന് പറയലാണ് എവിടെയാണത് ഐ ലവ് അല്ലാ വ റസൂലും അള്ളാഹും തരാ എന്ന് വെച്ചാൽ അള്ളാഹു തരുന്ന റസൂല കൊടുക്കുക ആർത്തിലാണ് റസൂലും ഉണ്ട് ഹസ്ബുൻ അല്ലാഹു സയുദ്ദീൻ അള്ളാഹു തരും അവന്റെ റസൂലും തരും അവന്റെ റസൂലിനോടുള്ള പ്രണയവും ഉണ്ടാകണം നബി പ്രണയം എങ്ങോട്ടുള്ള വഴിയാണ് അള്ളാഹുലേക്കുള്ള പ്രണയാണ് നബിയെ സൊലാത്തു ചൊല്ലി പ്രണയിക്കുക നിരന്തരം സൊലാത്തു ചൊല്ലി പ്രണയിക്കുക സൊല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈ വസ്ല എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ ഒരു 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 ഇതുണ്ടാവണം സൊല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് നമ്മുടെ കാമനകളിൽ മുഹമ്മദ് നബി ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ രാജകുമാരനായി കളിക്കണം അള്ളാഹു തോഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ അതങ്ങ് കുറച്ചുകൂടി മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റെപ്പിൽ എത്തുമ്പോൾ ഞങ്ങൾ അള്ളാഹുലേക്ക് തന്നെ റാഗിബാണ് വേറെ അങ്ങും ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരു താല്പര്യമില്ല അവനാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ അവനാണ് സന്യാസി പക്ഷെ സന്യാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം കഷായ വസ്ത്രം ധരിച്ചവൻ സന്യാസി എന്ന അർത്ഥത്തില്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതായത് അവനാണ് സാഹിദ് അവൻ ഈ ഭൗതിക ജീവിതത്തോട് അവന് താല്പര്യമില്ല അവൻ ചിലപ്പോ വിമാനത്തിൽ യാത്ര ഉണ്ടാവും അവൻ ചിലപ്പോ അമ്പത് ലക്ഷത്തിന്റെ കാര്യം തന്നെ ഇരിക്കുന്നുണ്ടാവും പക്ഷെ അവൻ ആരാവൂല അവൻ അതുമ്പോ കെട്ടിപിടിക്കണ്ടാവൂല ആ വിഷയം അതിൽ കെട്ടിപിടിക്കുമ്പോഴാണ് എന്താവുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ മഹാനായ ഉസ്മാനും രാഫാൻ തങ്ങൾ വലിയ സമ്പന്നനാണ് മഹാനായ അബു ഹനീഫത്തുൽ കൂഫി വലിയ സമ്പന്നനാണ് മഹാനായ ഇമാം മാലിക് വലിയ സമ്പന്നനാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഇമാം മാലിക് തങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ പോയ ഇമാം ഷാഫി അവിടെ കണ്ട കുതിരാലയത്തിലെ ഏറ്റവും സമ്പന്നരുടെ വീട്ടിൽ കാണുന്ന കുതിരകൾ ഇന്നിപ്പോ നമ്മൾ ബെൻസ് എന്നോ ഓടി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെയാണ് അന്ന് ഏറ്റവും നല്ല കുതിര ആരുടേതാണ് ഏറ്റവും നല്ല സമ്പന്നതാണ് ഇമാം മാലിക്കിന്റെ വീട്ടിൽ നല്ല മനോഹരമായ ചുവന്ന കുതിരകൾ 
അത് കണ്ടപ്പോ ഇമാം ഷാഫിയുടെ മനസ്സിങ്ങനെ അറിയാതെ പറഞ്ഞുപോയി ഉസ്താദ് സംഭവം ഇതൊക്കെ തന്നെയാണെങ്കിലും മൂപ്പർക്ക് ഇതൊക്കെ വലിയ സംഭവം ആയിരിക്കൂലേ എന്ന് ചിന്തിച്ചു പോയി അതുണ്ടാവൂലോ ഏതാൽക്കും മനസ്സിലുണ്ടാവൂലേ അപ്പൊ ഇമാം മാലിക് തങ്ങളിൽ ഇമാം ഷാഫിയെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് വാ മനസ്സറിയുന്ന മഹാരഥന്മാർ ഇമാം ഷാഫി അലി അള്ളാഹു അനുഹുവിനോട് തന്റെ ഗുരുനാഥൻ പറഞ്ഞു ഷാഫി പോകുമ്പോ ഈ കുതിരെ കൊണ്ടുപോയിക്കോ പോകുമ്പോ ഈ ബെൻസ് എടുത്തിനും പൊക്കോളാൻ ഏ അപ്പൊ ഇമാം ഷാഫി ചോദിച്ചു അല്ല ഇവിടെ അങ്ങക്ക് യാത്ര ചെയ്യാൻ വേണ്ട നല്ലത് അപ്പോഴാണ് ഇമാം ഷാഫി മനസ്സിലാക്കുന്നത് അതാണ് പ്രണയം അതാണ് പ്രണയം അപ്പോഴാണ് ഇമാം മാലിക്ക് പറഞ്ഞത് ഇത് ഏത് സ്ഥലാണ് ഷാഫി മദീനയാണ് ഇവിടെ ഒരാൾ കിടക്കുന്നുണ്ട് ആ മഹാന്റെ സാന്നിധ്യത്തിൽ ഇമാം മാലിക്ക് ഇതുവരെ കുതിരപ്പുറത്തു കയറിയിട്ടില്ല അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കുള്ള മദീനയിൽ ഇമാം മാലിക്ക് വാഹനപ്പുറത്തു കയറിയിട്ടില്ല ഷാഫി പിന്നെ എനിക്കെന്തിനാണ് ഈ കുതിര നോക്കൂ നിങ്ങൾ നോക്കൂ ആ പ്രണയം കണ്ടോ അപ്പൊ അവിടെയാണ് അതായത് കയ്യിൽ സാധനമുണ്ട് പക്ഷെ ആരല്ല അത് ആളുടെ അല്ല മനസ്സ് അവിടെ എത്തുമ്പോഴാണ് വിഷയം മനസ്സങ്ങോട്ടെത്തണം ഇമാം റാസി ഇതിങ്ങനെ മൂന്ന് പദവികളാകുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞരാണ് ഇത് മൂന്ന് പദവികളാണ് ഇന്ന ഇലാഹി റാഹിബൂലിലേക്ക് എത്തുമ്പോ സമ്പൂർണമായി അള്ളാഹുലേക്ക് മാത്രമുള്ളവൻ റസൂൽ എന്ന പ്രണയത്തിലൂടെ ആ ആ പാലം കടന്ന് നേരെ ആരിലേക്ക് എത്തുക അള്ളാഹുലേക്ക് എത്തുക ഒരാൾ മരിക്കുമ്പോ അള്ളാഹുവെ നിന്നെ കാണണമെന്ന മോഹം കൊണ്ട് മരിച്ചാൽ അവന് സുഖമായിട്ട് ആരെ കാണാനാവും ഏ ആ അല്ലെ വെളിച്ചം കിട്ടലല്ലോ വെളിച്ചം കിട്ടാത്തത് എന്ത് ചെയ്യാൻ അല്ലെ അങ്ങനെ തന്നെ പറയേണ്ടി വരും അതാണ് അത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ശരിയായ വെളിച്ചം കിട്ടാതെ പോകുമ്പോഴാണ് ശരിക്കു പറഞ്ഞാൽ നബിയുടെ പ്രണയം നബിയിലേക്കുള്ള പ്രണയത്തിലാണ് സ്വഹാബാക്കൾ ആരിലേക്ക് എത്തുക റസൂല്ലേക്ക് അല്ല പിന്നെ അള്ളാഹുലേക്ക് എത്തിയത് ഇത് അല്ല ഇങ്ങനെയല്ലാതെ ഞാന് ഞാൻ പറഞ്ഞു പറയാത് സാന്ദർഭികമായി ഇപ്പൊ ചോദിച്ചോണ്ട് പറയാം എവിടെ ബിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടാണ് സ്നേഹമുണ്ടാകുമ്പോ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കിനെ സ്നേഹിച്ചവരോട് സ്നേഹം ഉണ്ടാവണം അങ്ങനെയല്ലേ അത് സ്വാഭാവികല്ലേ അപ്പൊ സ്വഹാബാക്കളോട് സ്നേഹം ഉണ്ടാവണം ഇപ്പൊ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് മോശാണെന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞാൽ പിന്നെന്താ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക സൊല്ലാഹു അലൈസ് കാരണം എന്താ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്ക് ഏറ്റവും കൂടുതൽ സ്നേഹിച്ച ഒരാളാരാ മഹാനായ അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് തങ്ങളാണ് റലി അള്ളാഹുൻ എന്റെ അബൂബക്കറിന്റെ ഈമാൻ ഒരു തുലാസിൽ വെച്ച് ഈ ഉമ്മത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഈമാൻ മറ്റൊരു തുലാസിൽ വെച്ചാൽ എന്റെ അബൂബക്കറിന്റെ ഈമാൻ ഉയർന്നു നിൽക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെയ്ദുന റസൂൽ അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ആ മഹാരഥന്മാരോടുള്ള ഇഷ്ടം അല്ലെങ്കിൽ മൂമിനിങ്ങളുടെ ഒരു പ്രത്യേകത ഞാൻ നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച പറഞ്ഞല്ലോ ചരിത്രം എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ മുന്നേ നടന്നവരോടുള്ള ബന്ധാണ് അല്ലെ ആ ബന്ധത്തെ നിരന്തരം നിലനിർത്തുക എന്നതാണ് മൂമിനിങ്ങളോട് അള്ളാഹു പറഞ്ഞത് അതിനാണ് അള്ളാഹു സുറാത്തല്ലീൻ അനാം താലൈഹിം എന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു നീ അനുഗ്രഹിച്ചവരുടെ വഴിയിൽ നീ ഞങ്ങളെ കൂട്ടണം പഠിച്ചവന് നിന്റെ വഴിയിൽ കൂട്ടണം എന്നല്ല അവിടെ പറയുന്നത് നിന്റെ വഴിയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞ ചുരുക്കം രണ്ട് പദങ്ങൾ കൊണ്ട് മാത്രം ഫാത്തി അവസാനിപ്പിക്കാമായിരുന്നല്ലോ എന്തിനാ ഇങ്ങനെ നീട്ടി പിടിച്ചത് അല്ലെ ഏയ് അള്ളാഹു ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു നല്ല വാക്കുച്ചരിക്കുന്നവൻ കുറച്ചു പറയാന്നാണ് സാധാരണ സാഹിത്യത്തിൽ പക്ഷെ ഇത് കുറച്ചല്ല പറഞ്ഞത് വല്ലാതെ വളഞ്ഞു പിടിച്ചു പഠിച്ചു പടച്ചവനെ നീ സുറാത്തൽ മുസ്തീമിനൂടെ കൊണ്ടുപോകണമേ ഏതാണ് ആ സുറാത്തൽ മുസ്തീം സുറാത്തല്ലീനൻ അംതാലീം നീ അനുഗ്രഹിച്ചവരുടെ വഴിയാണ് സുറാത്തല്ലീനൻ അംതാലീം നീ അനുഗ്രഹം ചൊരിഞ്ഞവരുടെ മാർഗമാണ് നീ അതേതാ 
അതെവിടെ പറഞ്ഞത് അനുഗ്രഹം ചൊരിഞ്ഞവരെ പറഞ്ഞു നബിയുടെ മുമ്പിൽ പ്രണയിച്ചിങ്ങനെ കണ്ണു നിറഞ്ഞു നിന്ന ഒരാൾ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നു നബി അയാളോട് ചോദിക്കുന്നു എന്തേ ഇങ്ങനെ ക്ഷീണിച്ചു പോയത് അപ്പോൾ അള്ളാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരോട് പറയുന്നു ഞാൻ നബിയെ അങ്ങേ കാണാത്തൊരു സെക്കൻഡിന് പോലും എനിക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ല ഞാൻ ഒന്ന് വീട്ടിൽ പോയി വരുമ്പോഴേക്കും ഒന്ന് ഓടി വരണമെന്ന വല്ലാത്ത ഒരു ത്വരയാണ് എന്റെ മനസ്സ് അങ്ങേ കാണാത്ത നിമിഷങ്ങൾ എനിക്ക് വല്ലാത്ത പ്രശ്നമാണ് അപ്പൊ റസൂർ അങ്ങനെ മൗനമായി നിന്നു അപ്പോ ഇദ്ദേഹം വീണ്ടും പറയാണ് നബിയെ മരിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ റസൂർ ചോദിച്ചു മരിക്കും നബിയെ സ്വർഗം കിട്ടും എന്ന് വന്നേക്കാം പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലെ എനിക്ക് സ്വർഗ അല്ല വിഷയം ഉം പിന്നെന്താ അങ്ങില്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എനിക്കെന്തിനാ നബിയെ സ്വർഗം ഇതിനെന്ത് പേരാ വിളിക്കേണ്ടത് അങ്ങില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ സ്വർഗത്തിൽ കടന്നു പക്ഷെ നബിയെ നിങ്ങൾ റഫീഖുല്ല അലയിലാണ് ഉന്നതമായ ഒരു സോപാനത്തിലാണ് നിങ്ങളുമായി എപ്പോഴും അടുക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയാത്ത വിധമാണ് സ്വർഗത്തിൽ എനിക്ക് അള്ളാഹു ഒരു സ്വർഗം തരുന്നതെങ്കിൽ എനിക്ക് ആ സ്വർഗം വേണ്ട കരഞ്ഞു നിൽക്കണ ആ മനുഷ്യൻ റസൂർലാക്ക് ഒരു മറുപടിയില്ല അപ്പോ വന്നതാണ് ഖുർആാൻ നബിയെ ഈ മനുഷ്യനെ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ടീമിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത അവർക്ക് ഈ മോമിനിങ്ങളുടെ കൂടെ റസൂല്ലാടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും അവർ അവരാരുടെ കൂടെ ഉണ്ടാകും നബിയുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ സ്വഹാബാക്കൾക്കൊക്കെ അങ്ങനെയായിരുന്നു ഒരിക്കൽ ഒരാൾ വന്നു വല്ലാതെ റസൂർലാക്ക് ഹിദുമത്ത് ചെയ്തു നബിക്ക് ഇഷ്ടായി നബി പറഞ്ഞു സൽനി നീ എന്നോട് ചോദിച്ചോ എന്താണെങ്കിലും ഞാൻ ദ്വാരക്ക നീ എന്നോട് ചോദിച്ചോ എന്നൊക്കെ പറയാൻ പാടില്ല പഠിച്ചോട് ചോദിച്ചോ എന്നല്ലേ പറയേണ്ടത് ചില ഭാവ അങ്ങനല്ല സെൽനി നീ എന്നോട് ചോദിച്ചോ എന്താ ചോദിക്കേണ്ടത് നബിയോട് അപ്പൊ ഉള്ള കാശ് ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ നമുക്ക് പറയാമായിരുന്നു അത് നബിയോട് ചോദിച്ചാൽ കിട്ടാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ബാക്കിയൊന്നും നബിയുടെ അധികാരത്തിൽപ്പെട്ടതല്ല എന്ന് അങ്ങനെയല്ല പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം നിരുപാധികമായ ഒരു ചോദ്യമാണ് സെൽനി നീ എന്തോ എന്നോട് ചോദിച്ചോ അപ്പോ ഇദ്ദേഹത്തിന്റെ ചോദ്യം ഒരൊറ്റ ചോദ്യം അലുക്ക സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങളുമായി കൂടി നിൽക്കാൻ എനിക്ക് കഴിയണം മുറാഫത്ത് അങ്ങയുടെ സൗഹൃദം വേണം അവിടെ അപ്പൊ റസൂർല്ല വീണ്ടും ചോദിച്ചു എന്നാൽ ഇനി നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ആവശ്യമുണ്ടോ അപ്പോഴും അള്ളാൻ റസൂലിനോട് അറ്റ ചോദ്യം അസ് അലുക്ക മുറാഫത്തഫിൽ ജന്ന നബിയെ ഒറ്റ കാര്യമുള്ളൂ സ്വർഗത്തിൽ നിങ്ങളുടെ കൂടെ ഉണ്ടാവണം എനിക്ക് പിന്നെയും മൂന്നാമത് മത എന്നെ ചോദിച്ചപ്പോ അള്ളാൻ റസൂൽ പറഞ്ഞു എന്നാൽ സുജൂത് കൊണ്ട് നീ എന്നെ സഹായിച്ചോ നീ നന്നായി നടന്നോ ഞാൻ ബാക്കി കാര്യം നോക്കിക്കോളാം എന്നല്ലേ അപ്പൊ അങ്ങനെ നോക്കാൻ നബിക്ക് പറ്റോ പറ്റും പറ്റുമെന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ പേരിൽ ആ നബി പടച്ചോനാവുക അല്ല ആവൂല അവിടെയാണ് നമുക്ക് പഠിച്ചത് അങ്ങനെയെങ്ങാനും പറഞ്ഞാൽ പടച്ചോനാകുമെന്നൊരു വാദം ഏതോ ചില മന്ദബുദ്ധികൾ കൊണ്ടുവന്നതാണ് വിഡ്ഢിത്താണ് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും അതാണ് വലിയ ബുദ്ധി എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു ദേ ഹവ് നോ വിസ്ഡം അതിന് വിസ്ഡം എന്ന് പേരെഴുതി നന്ദിച്ച് ഒട്ടിച്ചാലും ദേ ഹവ് നോ വിസ്ഡം ഒരു ബുദ്ധിയില്ല അതിന് എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ പടച്ചവൻ എന്ന ഡെഫിനേഷനിലേക്ക് കടക്കാൻ അവന് കഴിഞ്ഞില്ല ഖുർആൻ തന്നെ പറഞ്ഞില്ലേ ആരാ ആരാ അള്ളാഹു ഈ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അള്ളാഹു ഒരു ഒന്നിനെയും അഹതായി സൃഷ്ടിച്ചിട്ടില്ല എന്താണ് അഹത് അവിഭാജ്യമാണ് ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാം വിഭാജ്യമാണ് അള്ളാഹു മാത്രമാണ് അവിഭാജ്യൻ അണു പോലും എന്ത് ചെയ്യാനാകും ആറ്റം പോലും എന്ത് ചെയ്യാനാകും വിഭജിക്കാനാവും വിഭജിക്കാൻ പറ്റൂല എന്ന് പറയുന്നതിനെയും നാളെ വിഭജിക്കാനാവും കാരണം അള്ളാഹു പറയുന്നു അവൻ തന്നെയാണ് അഹത് അവൻ തന്നെയാണ് സമത് ഭൂമിയിൽ അല്ലെങ്കിൽ പ്രപഞ്ചത്തിൽ സമതായി ഒരാളുമില്ല അതായത് എനിക്കിവിടെ ഇരിക്കാൻ ഒരു സ്പേസ് വേണം അപ്പൊ പിന്നെ പടച്ചോൽ ഇരിക്കാൻ എവിടെ സ്പേസ് ഇല്ലാതെ എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ അത് റബ്ബിന്റെ പണിയാണ് അത് നമ്മൾ എന്തില്ല ആ ചർച്ചയിലേക്ക് പോകേണ്ട ആവശ്യമില്ല മനസ്സിലായോ ആ ചർച്ചയിലേക്ക് നമ്മൾ പോകേണ്ട പക്ഷെ മനുഷ്യൻ ഇരിക്കാൻ ഒരു സ്പേസ് എങ്കിലും വേണം ഞാനപ്പോൾ എന്തിനോട് ആശ്രയിച്ചു നിൽക്കുന്നവനാണ് ഈ കസേരയെ ആശ്രയിച്ചിരിക്കണം എല്ലാത്തിനോടും ആശ്രയത്തുണ്ട് സൃഷ്ടികൾക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് ആശ്രയത്തുണ്ട് പക്ഷെ അള്ളാഹുവിന് ആരോരെങ്കിലും ആശ്രയത്തുണ്ടോ ഉണ്ടാവാൻ പാടുണ്ടോ ഈ പറയപ്പെടുന്ന ഡെഫിനേഷൻസ് മുഴുവൻ പറഞ്ഞത് അള്ളാഹുവിന്റെ കാര്യത്തിൽ മാത്രമാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഒന്നിനെയും അങ്ങനെ കാണാനാവില്ല അപ്പോ പ്രപഞ്ചത്തിൽ അങ്ങനെ ഉത്കൃഷ്ടനായ ഒരു വ്യക്തിയെ നോക്കി നിങ്ങൾ എ
ഏതൊക്കെയോ ചിന്തകളുടെ ഭാഗമാണ് സത്യത്തിൽ അത് ബോധമില്ലായ്മയാണ് കാരണം ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഞാൻ പലപ്പോഴും സൂചിപ്പിച്ചാണ് ഞാനൊന്ന് ചെറുതായി വിശദീകരിച്ചു പോയതാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ വന്നതുകൊണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം പറയാ ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ നമ്മൾ ഞാൻ പലപ്പോഴും പറഞ്ഞൊരു കാര്യമാണ് സുലൈമാനബിയുടെ സദസ്സിലല്ലേ ഇഫ്രീത്ത് എന്ന ജിന്നിനോടും അവർ ഉൾക്കൊള്ളുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളോടാണ് സുലൈമാനബിയുടെ ചോദ്യം അയ്യക്കും ആര് കൊണ്ടുവരും പിന്നെ ബൽക്കിസ് രാജ്ഞി രണ്ടായിരം കിലോമീറ്ററുകൾക്ക് അകലെ നിന്ന് ഇവിടെ വന്ന് മുസ്ലിങ്ങളാകുന്നതിന് മുമ്പ് അവരുടെ സിംഹാസനം കൊണ്ടുവരാൻ ആർക്കാ പറ്റ ആ ചോദ്യം ചോദിച്ചപ്പോ ഇഫ്രീത്ത് എന്ന ജിന്ന എഴുന്നേറ്റു ഇഫ്രീത്ത് എന്ന ജിന്ന അങ്ങനെ തന്നെയല്ല ഖുർആൻ പറയുന്നത് കാല ഇഫ്രീത്തും മിനൽ ജിന്ന് എന്നാണ് ജിന്നുകളിൽ നിന്ന് ഇഫ്രീത്ത് എഴുന്നേറ്റു എന്നിട്ട് പറഞ്ഞു അന ആത്തീക്ക കബുല അൻ തകൂമ മിൻ മക്കാമിക് അങ്ങ് അങ്ങയുടെ സിംഹാസനത്തിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എഴുന്നേറ്റു പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം എഴുന്നേൽക്കാൻ സമയം വേണ്ടേ ഇനി അവിടെ വേറെ വ്യാഖ്യാനം കൂടി ഉണ്ട് അങ്ങ് എഴുന്നേൽക്കുക എന്ന് വെച്ചാൽ പിന്നെ അദ്ദേഹം അവിടെ ആരാണ് ചെയറാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അധ്യക്ഷനാണ് അധ്യക്ഷൻ എഴുന്നേൽക്കണമെങ്കിൽ എന്ത് പിരിയണം സഭ പിരിയണം സഭ പിരിയുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം എന്നാണ് എന്റെ അർത്ഥം സഭ പിരിയുന്നതിന് മുമ്പ് സഭ പിരിയുന്നതിന് മുമ്പുള്ള ഒരു സമയം ഉണ്ടാവൂല എന്തായാലും ഒരു ഡ്യൂറേഷൻ ഉണ്ടാവൂലോ ഈ ഡ്യൂറേഷന്റെ ഉള്ളിൽ കൊണ്ടുവരാം എന്ന് ആര് പറയുന്നു ആര് പറയുന്നു ജിന്നു പറയുന്നു ആ അവകാശവാദം തെറ്റാണെന്ന് സുലൈമാൻ നബി പറയുന്നില്ലല്ലോ ആ അവകാശവാദം അഭൗതികമാണല്ലോ അല്ലെ ആണോ ആണോ അല്ലെ ആണോ എസറിനോ ആണോ നിങ്ങളുടെ തലക്ക് കുറച്ചുകൂടി വെളിവുണ്ടാവട്ടെ ഏ അല്ല അഭൗതികല്ല ഭൗതികാണ് എന്തുകൊണ്ട് ഭൗതികാണ് ഞാൻ പറയുന്നു ഈ ജിന്നിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ എന്താ ജിന്നിന്റെ പ്രത്യേകത ജിന്ന് സൃഷ്ടമായത് എന്തുകൊണ്ടാണ് നീ എന്നെ സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് അഗ്നി കൊണ്ടാണ് നീ ആദമിനെ സൃഷ്ടിച്ചത് മണ്ണു കൊണ്ടാണ് മണ്ണു കൊണ്ട് സൃഷ്ടമായ ആദമിന്റെ മുമ്പിൽ ഞാൻ എങ്ങനെ സുജൂത് ചെയ്യുമെന്നായിരുന്നു ആരുടെ ചോദ്യം ഏ ഇബിലീസ് ഇബിലീസാണ് അബുൽ ജാൻ ജിന്നുകളുടെ പിതാവാരാണ് ഇബിലീസാണ് ശരിക്ക് പഠിച്ച നമുക്ക് ഈ ഈ തർക്കം ഇനി മേലിൽ ആര് പറഞ്ഞാലും വിട്ടിത്താന്ന് പറയാം അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഏ അബുൽ ജാൻ ഈ അപ്പൊ നോക്കു നിങ്ങൾ ജിന്ന് പ്രകാശ സൃഷ്ടിയാന്നല്ലേ വരാ അഗ്നി സൃഷ്ടിയാന്നല്ലേ വരാ ഇനി നോക്കൂ അതിന്റെ മെറ്റീരിയല് നിങ്ങൾ വേറൊന്നും ആലോചിക്കണ്ട ഭൗതികമായി ചിന്തിച്ചാൽ ഈ പ്രകാശത്തിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താ അതിന്റെ ഒരു സഞ്ചാര വേഗം എന്താ ഏ ഇന്ന് പറയുന്ന രീതി അനുസരിച്ച് പെർ സെക്കൻഡ് അല്ലെ മൂന്ന് ലക്ഷം കിലോമീറ്റർ എന്ത് ചെയ്യണം അത് പോകണം അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഈ സൃഷ്ടി ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാൻ പ്രാപ്തനാകുന്നു എന്ന് പറയുന്നിടത്ത് ഭൗതികത തന്നെയല്ലേ അത് അല്ലെ അതായത് ഞാൻ 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 അത് ഇങ്ങ് എടുക്കാം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞാൽ അത് ഭൗതികത്തിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ടല്ലേ ഞാൻ അത് പറയണേ അല്ലെ ആ ഞാൻ അത് ഓഫ് ചെയ്ത് തൊള്ളട്ടെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം എനിക്കത് പറ്റിയിട്ടല്ലേ ആ സമയം ആ പിന്നെ ഒരു പത്തടി അല്ല പിന്നെ ഒരു ഒരു പത്ത് നിലക്കപ്പുറത്തുള്ള ഒരു സ്വിച്ച് ഓഫ് ചെയ്യാൻ ആ ഞാൻ അത് ഓഫ് ചെയ്തോളാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ കാണിച്ചാൽ നിങ്ങൾ എന്നെ എന്നെ എന്ത് പറയും ഒന്നെങ്കിൽ പൊട്ടൻ അല്ലെങ്കിൽ അത് ചെയ്യാൻ മാത്രമുള്ള യോഗ്യത അല്ല വേറെന്തോ ഒരാൾ അല്ലെ അങ്ങനെ പറയാം അപ്പൊ ഞാൻ അത് ചെയ്യാം എന്ന് ഇഫ്രീത്ത് പറഞ്ഞതിന്റെ ഉള്ളടക്കം ഞാൻ അത് എന്റെ കഴിവിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് അതായത് കഴിവ് എന്ന് പറയുന്നതും അള്ളാഹു നിരന്തരം ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നാണ് ആ കഴിവിന്റെ അവന്റെ ഇറാദത്തുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുകൊണ്ടുള്ള കഴിവിന്റെ ഉള്ളടക്കത്തിൽ നിന്നുകൊണ്ട് എനിക്കത് ചെയ്യാനാകും ആര് പറയുന്നു ഇഫ്രീത്ത് അതാണ് ജിന്നു പറഞ്ഞത് അപ്പൊ സുലൈമാൻ നബി അതൊന്നും ഉണ്ടല്ല കാരണം സുലൈമാൻ നബിക്ക് ആ വിഷയത്തിൽ വേറൊരു ധാരണയുണ്ട് ആ സദസ്സിൽ ഇതിനെക്കാളും അപ്പുറം ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന ഒരാൾ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് എന്നുവെച്ചാൽ ഇഫ്രീത്ത് അയാളുടെ പ്രകൃത്തിയാലുള്ള കഴിവിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഈ വാദം ഉന്നയിച്ചത് ഇതിന്റെ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന ഒരാൾ ഈ വാദം ഉന്നയിക്കണം സുലൈമാൻ നബിക്ക് മുമ്പിൽ അയാൾ എഴുന്നേറ്റു കാലല്ലതി ഇന്തഹു ഇൽമുമിനൽ കിത്താബി വേദജ്ഞാനം ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മഹാപണ്ഡിതൻ എഴുന്നേറ്റു എന്നിട്ട് അയാൾ പറഞ്ഞു അന ആത്തി കബിഹി കബുല ഇലൈക്ക തുർഫുക്ക അങ്ങ് കണ്ണു ചിമ്മി തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ കൊണ്ടുവരാം ഐഷാൽ ആര് കൊണ്ടുവരാം
തൊട്ടു മുമ്പിൽ ആ സംഭവം കണ്ടപ്പോ സുലൈമാൻ നബി പറഞ്ഞു ഹാദാ മിൻ ഫല്ലി റബ്ബി വല്ലാത്ത ഔദാര്യം തന്നെയാണ് എന്റെ പഠിച്ചന്റെ കണ്ടോ ആ ആയത്ത് വിശദീകരിക്കുന്ന ആരും അതായത് എല്ലാ മുഫസ്സിലിങ്ങളും ഈവൻ ഈവൻ മൗലാന മൗദൂദി സാഹിബ് വരെ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ആ സദസ്സിലുണ്ടായിരുന്ന ആസഫുവിന് ബർഹിയ എന്ന മഹാനായ സുലൈമാൻ നബിയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ ഒരു മനുഷ്യനാണ് ആ വാദം ഉന്നയിച്ചതും ആ വാദം സാക്ഷാത്കരിച്ചതും അപ്പോൾ അദ്ദേഹം ആ വാദം ഉന്നയിച്ചത് ഏതടിസ്ഥാനത്തിലാകണം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവണ്ടോ ആ വാദം ഉന്നയിക്കുന്നത് ഭൗതികമായ വരമ്പുകൾക്കുള്ളിലാകോ ആകാൻ പറ്റോ അങ്ങനെ പറ്റോ കാരണം ഇത് പലസ്തീനിലാണ് മറ്റേത് യമനിലാണ് ഇനി അത് മനസ്സിലാക്കി തരാം രാജകൊട്ടാരം ഈ ഈ സുലൈമാൻ നബിയുടെ കൊട്ടാരവും സദസ്സും ഉള്ളത് എവിടെയാണ് പലസ്തീനിലാണ് ഏതാണ്ട് രണ്ടായിരം രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കിലോമീറ്റർ യാത്ര ചെയ്യണം എവിടേക്ക് യമനിലേക്ക് എന്നു മാത്രല്ല ആ കൊട്ടാരത്തിൽ ഭദ്രമായി പൂട്ടിവെക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആ സിംഹാസനം ഇവിടെ കൊണ്ടുവരണം ആ അവകാശവാദമാണ് ആര് ഉന്നയിക്കുന്നത് അനാത്തിക്ക ഞാൻ താങ്കൾക്ക് കൊണ്ടുവന്നു തരും കബുല അയ്യർത്തയിലേക്ക് തുറഫുക്ക അങ്ങയുടെ കണ്ണു ജിമ്മി തുറക്കുന്നതിന് മുമ്പ് എന്ന് അപ്പോ ഒരു അഭൗതിക കാര്യത്തെ അവകാശപ്പെടാൻ ഒരു മനുഷ്യന് അധികാരമുണ്ടോ ഒരു പ്രശ്നമല്ലേ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണ്ടോ ഒരു അഭൗതിക കാര്യം മനുഷ്യനെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കാൻ മറ്റൊരു മനുഷ്യന് സാധ്യമാവോ അത് ശിർക്കല്ലേ അല്ലേ ഇതല്ലേ ലോകത്ത് നിന്ന് നിലനിൽക്കുന്ന അടി പ്രശ്നങ്ങളുടെ മുഴുവൻ കാമ്പ് അല്ലേ അതായത് നമുക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് ചോദിക്കാം മറ്റൊരാളോട് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളടത്തല്ലേ അപ്പൊ നമ്മൾ പറയും അത് ഭൗതികമായി നടക്കാവുന്ന കാര്യമാണെങ്കിൽ മനുഷ്യന്മാരോട് ചോദിക്കാം അഭൗതികമായതാണെങ്കിൽ ചോദിക്കരുത് ഇങ്ങനല്ലേ പറയാം അതായത് പത്തിരുപത്ത കടം തരണേന്ന് ചോദിക്കാം പക്ഷേ എന്ത് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല മഴ തരണേന്ന് ആരോട് ചോദിക്കരുത് മനുഷ്യന് ചോദിക്കരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞു മഴ തരണേന്ന് ആരോട് ചോദിക്കാം മനുഷ്യനോട് ചോദിക്കാം ഏത് മനുഷ്യനോട് അള്ളാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടദാസന്മാരോട് എന്തുകൊണ്ട് ആ ഇഷ്ടദാസൻ കൈ ഉയർത്തിയാൽ ആര് വേഗം കൊടുക്കും അപ്പൊ പിന്നെ എല്ലാവരും ചോദിച്ചാലും കിട്ടല് കിട്ടും അതൊക്കെ പഠിച്ചോന്റെ തീരുമാനാണ് ആ അതിന്റെ ഡിക്രി അതിന്റെ പിന്നെ വിവേചനാധികാരം ആരുടെ കയ്യിലിരിക്കുന്നതാണ് ആ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പവർ റബ്ബിന്റേത് മാത്രമാണ് ചിലപ്പോ ഒരു കാഫർ ചോദിച്ചാൽ കിട്ടും നല്ല മർദ്ദിതനായ ഒരു 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 സത്യനിഷേധിയായ ഒരു മനുഷ്യൻ അള്ളാഹുവെ എന്നെ മർദ്ദിച്ചവനെ നീ പാഠം പഠിപ്പിക്കണേന്ന് ദ്വാരനാൽ അവന്റെയും ഉടമസ്ഥന്റെയും ഇടയിൽ മറയില്ലെന്ന് ആര് പറയുന്നു മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ അപ്പൊ അയാൾക്ക് ദ്വാക്ക് ഇതാവത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഇതൊന്നും അല്ല പടച്ചവനെ നിശ്ചയിക്കാനുള്ള മാനദണ്ഡം അങ്ങനെ അവരുത് അവിടെയാണ് അപകടം വന്നത് നബിയോട് പറഞ്ഞിട്ടില്ലേ സൊഹാബാക്കൽ നബിയെ മഴയില്ലല്ലോ അപ്പൊ റസൂല്ല പറഞ്ഞില്ലേ അള്ളാഹുവെ മഴ പെയ്യിപ്പിക്കണേ എന്ന് റസൂല്ല പറയണ്ടേ ഈ ഹുത്തുബയുടെ നേരത്ത് നീ വന്ന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കാൻ നിനക്കങ്ങ് ദ്വാരന പോരെ എന്ന് ചോദിക്കണ്ടേ ഇത് ബുഹാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത ആദ്യത്താണല്ലോ നബി ഈ ഹുത്തുബയുടെ മെമ്പറിൽ നിൽക്കുന്നു ആ സമയത്ത് ഒരാൾ പറയുന്നു നബിയെ മഴയില്ല ഒരു അറാബിയാണ് ഒരു 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 വെല്ലും ബ്രേക്കില്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് ആര് അറാബികൾ അവര് വന്ന് അള്ളാഹുൻ റസൂലിനോട് പറയുന്നു നബിയെ മഴയില്ലല്ലോ അപ്പൊ അള്ളാഹുൻ റസൂല് അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് മഴ തരണേ അങ്ങനെ പറഞ്ഞു കഴിയുമ്പോഴേക്കും പിന്നെ ആഴ്ച മുഴുവൻ മഴ മദീനെ മുഴുവനും പിന്നെ വെള്ളത്തിലാക്കുന്ന വിധം മഴ ഉടുക്കം രണ്ടാമത്തെ വെള്ളിയാഴ്ചയുടെ ജുമയുടെ ഹുത്തുബയുടെ സമയത്ത് ഇതേ മനുഷ്യൻ തന്നെ വന്നിട്ട് പറഞ്ഞു ആകെ വെള്ളത്തിലാണ് അപ്പോ നബി പറയുന്നു അള്ളാഹു എന്ന ഈ മഴ ഇവിടെ വേണ്ട മറ്റു പലയിടങ്ങളിലേക്ക് പോകട്ടെ മഴ വേണ്ട എന്നല്ല റസൂല പറഞ്ഞേ ലാ അലൈന പക്ഷേ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട ഹവാലൈന ഞങ്ങളുടെ ചുറ്റുവട്ടങ്ങളിലേക്ക് പോകട്ടെ അപ്പൊ ഒന്നുണ്ടായി ആ കർമേക കൂട്ടം മുഴുവനും മദീനയുടെ ആകാശത്ത് നിന്ന് പോയി മദീന പ്രശാന്ത സുന്ദരമായി എന്ന് ഇമാം ബുഹാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീത്തിൽ കാണാം പ്രശാന്തമായി നിന്ന മദീന അതിൻ്റെ ആകാശം ആ ഒരറ്റ ദ്വാക്ക് മുമ്പിൽ പെട്ടെന്ന് കാർമുകിൽ കൂടുകൂട്ടുന്നതായി മാറിയതും ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോ അതേ കൈകൾ ഉയർത്തിയപ്പോ ആ ആകാശത്തിന്റെ കാർമുകിൽ കൂട്ടം മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് പോയി മദീനയുടെ ആകാശം പ്രശാന്ത സുന്ദരമായതും അഷ്റഫുൽ ഹൽഖ് സല്ലാഹു അലൈഹി സ്വലമയുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ട് അപ്പൊ ഇതൊന്നുമല്ല കുട്ടികളെ അത് അതായത് മോമിനിയങ്ങൾ മോമിനിയങ്ങളുള്ള ബന്ധം നിലനിർത്തുന്നതാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ആ ആ ഒരു പിന്നെ അടുപ്പത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് നിങ്ങൾ എനിക്കൊന്
അള്ളാഹു തൗബ സ്വീകരിച്ചവനായി അവർക്ക് കാണാനാവും ഏത് കണ്ടീഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് തെറ്റു ചെയ്താൽ കണ്ടീഷൻ അല്ല കേട്ടോ സംഭവിച്ചാൽ എന്നാണ് അല്ല അതൊരു കണ്ടീഷൻ ആക്കാൻ പറ്റുമോ രണ്ടാമത്തെ ഒന്നാമത്തെ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് അവർ നബിയുടെ അടുക്കൽ വന്നു നബിയുടെ അടുക്കൽ വരേണ്ട ആവശ്യം എന്താ അവർക്ക് അവർക്ക് അള്ളാഹുവിനോട് പറയാനാണെങ്കിൽ ഒറ്റക്കിരുന്ന് പറഞ്ഞ പോരെ നബിയുടെ അടുക്കൽ വന്നു എന്നിട്ട് പൊറുക്കലിനെ തേടി നബി പൊറുക്കലിനെ തേടി ഇത്രയും ആയാൽ ലവജതുല്ലാഹ അപ്പോ ഒരു മാധ്യസ്ഥം നബിയോടില്ലേ ഒരു തവസ്സുലി നബിയോടില്ലേ അല്ലേ ആ തവസ്സുലി ഖുർആാൻ അംഗീകരിച്ചതല്ലേ അത് വഫാത്തായ നബിയോട് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന നബിയോട് എന്ന് തിരിച്ചു തന്നോ ഇല്ല അതുകൊണ്ടാണ് വഫാത്തായ നബിയുടെ മുമ്പിലും സഹാബാക്കൾ ചെന്നിട്ട് എന്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഞാൻ തെറ്റു ചെയ്തല്ലോ നിങ്ങൾ പുറത്ത് തരാൻ വേണ്ടി ദ്വാരക്കണം ഇനി പുറത്ത് തരാൻ വേണ്ടി ദ്വാരക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞല്ല തെറ്റു ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കബറിന്റെ മുമ്പിൽ ചെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ആ കബറ് കത് ഉഫിറലക്ക എന്ന് പറഞ്ഞതായി അലിയുബിൻ അബി താലിബ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇതൊന്നും മനസ്സിലാകാത്ത ആളാണ് അലിയുബിൻ അബി താലിബ് എങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നും പറയാൻ തയ്യാറല്ല ഞാൻ അവസാനിപ്പിച്ചു അല്ലെ അലിയുബിൻ അബി താലിബിൻ എന്ന് മനസ്സിലാവൂല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും നബിയുടെ കബറ് മൂന്നാമത്തെ ദിവസം നനഞ്ഞ മണ്ണ് വെള്ളമൊഴിച്ച മണ്ണ് ആ നനവ് മാറാതെ നിൽക്കുന്ന ആ ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ അതായത് തൗഹീദ് പറയാൻ ഈ ഭൂമിയിൽ കാലുകുത്തിയ ഏറ്റവും വലിയ മനുഷ്യന്റെ മരണത്തിന്റെ മൂന്നാമത്തെ ദിവസം തന്നെ തൗഹീദ് പൊളിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഇസ്ലാമിക പ്രബോധനത്തിന് വന്ന പ്രവാചകൻ മഹാപരാജയാണെന്ന് പറയണ്ടേ അല്ലെ സൊല്ലാഹു അല മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലഹി വസ്ലം അതുകൊണ്ട് സഹോദരന്മാരെ അങ്ങനത്തെ ചിന്തകൾ നമ്മുടെ മുൻഗാമികളോട് പഴി പറയുന്നതിലേക്ക് എത്തരുത് അവരൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് തവസുൽ അവരൊക്കെ നബിയുടെ മുമ്പിൽ ഇന്ന് പ്രണയാതുരമായി പാട്ടുപാടിയവരാണ് ഉത്കൃഷ്ടരിൽ ഉത്കൃഷ്ടരായ പ്രവാചകരെ ഞാനിതാ അങ്ങയുടെ മട്ടുപ്പാവിൽ വന്നു നിൽക്കുകയാണ് അങ്ങയുടെ വാതിൽ പഠിക്കൽ വന്നു നിന്ന് അങ്ങയുടെ ഔദാര്യം തേടുകയാണ് ഈ പാവപ്പെട്ട ഫക്കീറായ ഉമർ അതുകൊണ്ട് അങ്ങയോടുള്ള പ്രണയത്തിന്റെ പാരവശ്യത്താൽ ഈ കണ്ണുനീരിങ്ങനെ കവളിലൂടെ ഒഴുകുന്നു നബിയെ അങ്ങനെ പറയുമ്പോ അഷ്റഫുൽ ഹൽക്കിന്റെ കവാടം തുറക്കപ്പെടുന്നു എന്ന് ചരിത്രം രേഖപ്പെടുത്തുന്നു കഴിഞ്ഞ നൂറ്റാണ്ടിൽ ജീവിച്ച ഉമറുൽ ഫക്കീർ അൽ കാലി ഉമർ എന്ന മഹാനായ ഉമറുൽ കാലിയാണ് നമ്മുടെ തൊട്ടടുത്ത ചാവക്കാട്ടിൽ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് യാത്ര ചെയ്താൽ കാണുന്ന വെളിയങ്ങോട്ട് മഹാനായ ഉമറുൽ കാലി ഖദ്ദസ്ലാ ഹുസ്റുസ് ഇസ്ലാമിന്റെ ജ്ഞാന വേഗങ്ങളെ ഇത്രമേൽ മനസ്സിലാക്കിയ സമീപകാലത്ത് ഒരു പണ്ഡിതനെ ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അത്രയേറെ വലിയ മഹാപണ്ഡിതനായിരുന്നു ഉമറുൽ കാലി ഉമറുൽ കാലിക്ക് പഴച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും പഴച്ചാൽ പിന്നെ ജയിച്ച ഒരാളെ നമുക്കൊന്ന് കാണിച്ചു തരേണ്ടി വരും അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ വഴിക്ക് പോകരുത് അള്ളാഹു കാക്കട്ടെ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഈ അള്ളാഹു റസൂലുഹു ആ പ്രണയം അവിടെ എത്തുമ്പോ എന്താവും നിസ്തുലമായ പ്രണയത്തിന്റെ ബോധാവും അത് അവിടെയാണ് രക്ഷിതാവിനെ ഓർത്തിട്ട് അങ്ങനെ ലിഖാഇനെ ഓർക്കണം മരിക്കാൻ നേരത്തെ അള്ളാഹു അതിന് തൗഫീക്ക് തരട്ടെ അള്ളാഹ് നിന്റെ ലിഖാ ആണ് എന്റെ ഏറ്റവും വലിയ ആഗ്രഹം എന്ന ബോധ്യത്തോടെ മരിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീക്ക് തരട്ടെ റഹമു റാഹിമീനെ ഒരുപാട് പറയാൻ കേട്ടോ ഈ വിഷയം തീർന്നിട്ടില്ല ഇൻഷാല്ല അടുത്ത ആഴ്ചയും ഇത് വല്ലാത്തൊരു വിഷയമാണ് ഞാൻ എനിക്ക് ആലോചിച്ചു പോയാൽ ഇമാം റാസി എഴുതി വെച്ചിട്ടുള്ള ഈ പേജുകൾ ഒരു ഗവേഷണ പ്രബന്ധമാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഇത് അരോചകായി തോന്നിയോ അല്ലല്ലോ വല്ലാത്ത സംഭവമാണ് ഇതൊക്കെ ഒന്ന് വായിച്ചു നോക്കുമ്പോ ഇതൊക്കെ നോക്കുമ്പോ ഇതൊക്കെ പറഞ്ഞ ആളുകൾ എത്ര നൂറ്റാണ്ടുമ്പ് ജീവിച്ചവരാണ് വല്ലാത്ത സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രമുണ്ട് ഫിലോസഫി ഉണ്ട് ചരിത്രമുണ്ട് എല്ലാത്തിന്റെയും ആഴം അതിന്റെ അഗാധത അത് മുഴുവൻ പൊളിച്ചു തരുമ്പോ എന്ത് രസാറിയോ അതിങ്ങനെ വായിച്ചു പോവാൻ അള്ളാഹു കാണാനും കേൾക്കാനും വായിക്കാനൊക്കെ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് തരട്ടെ എന്തൊരു രസമാണ് അത് അതിന്റെ ഉള്ളിലെ ചെപ്പ് തുറന്ന് ഇങ്ങനെ ചെല്ലുമ്പോ അതിന്റെ സൗന്ദര്യം അതിന്റെ തത്വശാസ്ത്ര സൗന്ദര്യം അത് ആസ്വദിക്കുമ്പോ എന്ത് രസമാണ് അവിടെയാണ് ഈ ഈ ഇത് ശരിക്കും ഇസ്ലാം ഫിലോസഫി ഓഫ് ലവ് ആണ് അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഫിലോസഫി ഓഫ് ലവ് ആണ് നമ്മളിങ്ങനെ ഏർ കുറെ ഇപ്പം ഇപ്പൊ നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ പ്രഭാഷണങ്ങളുടെ കാലാണല്ലോ നരകത്തിലെ കറുത്ത കല്ല് പിന്നെ സ്വർഗത്തിലെ വെളുത്ത പെണ്ണ് എന്നൊക്കെ
നമ്മുടെ പ്രഭാഷണങ്ങൾ അതുപോലെ നരകം അതിലെ കറുത്ത ഭീകരതയെക്കുറിച്ച് മാത്രം അല്ല അതിനേക്കാളൊക്കെ ഇസ്ലാമിന്റെ ഉള്ളടക്കം അള്ളാഹു എന്ന സ്നേഹത്തെയാണ് മുഹമ്മദ് നബി എന്ന സ്നേഹത്തെയാണ് അങ്ങനെ പഠിക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ രണ്ടും സത്യത്തിൽ രണ്ടു മോമിനിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്നത് അള്ളാഹു ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് പിന്നെ റാബിയത്തുൽ അദബിയെ പോലെയുള്ള വലിയ പെണ്ണുങ്ങൾ വലിയ സ്ത്രീകൾ അവർ പറഞ്ഞത് അവർ വലിയ നർത്തകിയായിരുന്നു ഏർ വലിയ സംഗീതജ്ഞയായിരുന്നു പക്ഷെ അവർ മുസ്ലിമായി അതായത് ഇസ്ലാമിന്റെ തസൌഫിന്റെ വഴികളിലേക്ക് എത്തിയപ്പോ അവർ പറഞ്ഞു സ്വർഗവും നരകവും എനിക്ക് വിഷയമല്ല പക്ഷെ എനിക്ക് എന്റെ ദൈ എന്റെ റബ്ബിന്റെ സ്നേഹം വേണം ദ ലവ് ഓഫ് അള്ളാഹ് ഇസ്ലാം ഇസ് ദ ഫിലോസഫി ഓഫ് ലവ് അത് സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു തത്വശാസ്ത്രമായി നമ്മൾ പഠിക്കണം അത് സ്നേഹത്തിന്റേതാകുമ്പോൾ അതിന്റെ മുഴുവൻ നീതി സ്ഥാപിതമാകുന്ന ഏതിലും ഒരു പാവപ്പെട്ട മനുഷ്യന്റെ സാമ്പത്തിക ജീവിതത്തെ കൂടി നിശ്ചയിച്ച് അവിടെയും ആ സ്നേഹം കൃത്യമായി അള്ളാഹു പ്രയോഗവൽക്കരിക്കും ഒരാൾ ആക്രമിക്കപ്പെടുമ്പോ നമ്മൾ സ്നേഹത്തിന്റെ ആൾക്കാരാണേ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പൊ എന്താ ചെയ്യാ ആ ആക്രമിക്കപ്പെട്ടവന് നേരെ കൈ ഉയർത്തുന്ന അക്രമിയുടെ കൈ പിടിക്കുമ്പോൾ അപ്പോഴും ഫിലോസഫി ഓഫ് ലവ് ആണ് പ്രയോഗവൽക്കരിക്കുന്നത് ഇല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വലിയ സ്വകാര്യ പിന്നെ സ്വാർത്ഥനായി മാറുന്നു എന്താണ് ഏ തല്ലൂ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഒരു ഒന്നുകൂടി തല്ലിക്കോ അങ്ങനെ ജീവിക്കാൻ പറ്റുമോ ഇല്ല അപ്പൊ ഇതിന്റെ പ്രയോഗം നീതിയുടെ സ്ഥാപനത്തിലൂടെ നടപ്പിലാക്കിയ ഒരു മതം ഇസ്ലാമാണ് അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ പഠിക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ ഉള്ളടക്കങ്ങളെ പഠിക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ റഹമു റാഹിമിനെ ഈ ഇരുത്തം നിന്റെ സ്വർഗത്തിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ഇരിക്കാൻ തൗഫീഖ് തരണേ അള്ളാഹ് ഞങ്ങളുടെ പാപങ്ങൾ പൊറുക്കണേ റബ്ബേ ഞങ്ങളുടെ ജീവിതം നന്നാക്കണേ അള്ളാഹ് റഹ്മാനായ റബ്ബേ ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞതിൽ എന്തെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള പിഴവുണ്ടെങ്കിൽ നാഥ ഞങ്ങളൊക്കെ വളരെ ജ്ഞാനപരതയിൽ കുറഞ്ഞ ആളുകളാണ് അള്ളാഹുവെ നീ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്തു തരണേ റഹ്മാനെ റബ്ബെ നിന്റെ ഹബീബിനെ സ്നേഹിക്കാൻ മഹത്തുക്കളെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ നീ തൗഫീഖ് തരണേ തമ്പുരാനെ റഹമു റാഹിമിനെ ഞങ്ങളുടെ കടങ്ങൾ വീട്ടാൻ ജീവിതം നന്നാക്കാൻ നീ തൗഫീഖ് തരണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ രോഗങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട രോഗങ്ങൾ അള്ളാഹുവെ നീ ഷിഫയാക്കണേ റഹ്മാനെ മാരക രോഗങ്ങളിൽ നീ പെടുത്തല്ല തമ്പുരാനെ ഞങ്ങളുടെ മക്കൾ ഈ ഇരിക്കുന്ന ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട മക്കൾ അള്ളാഹുവെ അവരെ നീ നല്ല അൽമിന്റെയും അതോടൊപ്പം തന്നെ മറ്റു വിജ്ഞാനങ്ങളുടെയും ഉടമസ്ഥരാക്കുകയും നിന്റെ ദീനിനെ പ്രയോജനകരമാക്കി മാറ്റണേ അല്ല അതിന് സഹായിച്ചവരെ നീ സഹായിക്കല്ല അതിന് പണിയെടുക്കുന്നവരെ നീ സഹായിക്കല്ല റബ്ബേ ഈ സ്ഥാപനം നീ കൂടുതൽ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരണേ തമ്പുരാനെ ഞങ്ങൾ വലിയ ലക്ഷ്യം മുന്നിൽ കണ്ടുകൊണ്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഈ സ്ഥാപനം തുടങ്ങിയതും ഈ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളുമായി മുന്നോട്ട് പോകുന്ന അള്ളാഹുവെ നിന്റെ ദീനിനു വേണ്ടി പറയാൻ കഴിയുന്ന മുത്തക്കീങ്ങളായ നല്ല ആലിമീങ്ങൾ എല്ലാ അർത്ഥത്തിലുമുള്ള ഭാഷാ സൗന്ദര്യം ഉള്ളിലുള്ള നല്ല ആലിമീങ്ങൾ ഈ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നിന്ന് പിറവി കൊള്ളാൻ നീ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് തരണേ തമ്പുരാനെ പുതിയ കാലത്തിന്റെ മുഴുവൻ ഭീഷണികളെയും നല്ല സമചിത്തതയോടെ നേരിടാൻ കഴിയുന്ന നല്ല മക്കളെ ആ രീതിയിലുള്ള നല്ല ആലിമീങ്ങളെ നീ ഞങ്ങളുടെ ഈ സ്ഥാപനത്തിൽ നീ ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ തമ്പുരാനെ റഹ്മാനെ ഇതിനെ സഹായിക്കുന്ന ഒരുപാട് സഹോദരന്മാരുണ്ട് അവരെ സഹായിക്കണേ അല്ല അവരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കണേ അല്ല അവരുടെ ജീവിതം നന്നാക്കണേ അല്ല അവരെ നീ ഞങ്ങളുടെ ദീനിന്റെ മാർഗത്തിൽ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ഒരുമിച്ച് നിർത്തണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ മിനീങ്ങളുടെ പരിശുദ്ധമായ പാന്താവിൽ നിലനിർത്തണേ തമ്പുരാനെ റഹമു റാഹിമീനായ റബ്ബേ അപകടങ്ങൾ ദുരന്തങ്ങൾ ഒന്നും നീ ഞങ്ങൾക്കോ ഞങ്ങളോട് ബന്ധപ്പെട്ടവർക്കോ വരുത്തല്ല തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ ഈ പ്രാർത്ഥനക്കൊപ്പം ഇരിക്കുന്ന ഈ ക്ലാസ്സിനൊപ്പം ഇരിക്കുന്ന ലോകത്തിന്റെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലുള്ള സഹോദരന്മാർ ഓൺലൈനിലൂടെ കേൾക്കുന്നവർ അള്ളാഹുവെ ഈ ദുവാക്കൊപ്പം അവരെയും നീ ഇരുത്തണേ റഹ്മാനെ ഈ ദുവാ അവർക്കും നീ ബാധകമാക്കണേ തമ്പുരാനെ അള്ളാഹുവെ പ്രവാസ ലോകത്ത് നീ സമാധാനവും നന്മയും ശാശ്വതമായ സ്ഥായിയായ സമാധാനവും നൽകണേ തമ്പുരാനെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ഐശ്വര്യവും ഭദ്രതയും നൽകണേ തമ്പുരാനെ മക്കളെ സ്വാലിഹീങ്ങളും ആലിമീങ്ങളും ആക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവെ ഞങ്ങൾക്ക് നന്മ ചെയ്യാനും അവസാനം നിന്നെ കാണാനുള്ള മോഹം കൊണ്ട് മരിക്കാനും തൗഫീഖ് തരണേ തമ്പുരാനെ ആയുസ് നീട്ടിത്തരണേ റബ്ബേ അബാദത്തിന് സൗഭാഗ്യം തരണേ അള്ളാ താഴത്തിന് നീ സൗന്ദര്യം നൽകണേ റഹ്മാനെ റബ്ബന അത്തിന ഫിദ്ദുന്യ ഹസന ഒഫില അഹ്റുത്തി ഹസന തൻ വഖിന അദാബന്നാർ അല്ലാഹുവെ രണ്ട് രീതിയിലും പഠിക്കുന്ന മക്കളുണ്ട് അല്ലാഹുവെ അവരെയൊക്കെ നീ വിജയിപ്പിക്കണേ